இந்த மோலாவின் சங்க சுரங்கம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதற்கு இந்த கொரோனா தொடர்பான ஊரடங்கு ஒரு உந்துதலாகவும் தூண்டுதலாகவும் இருக்கிறது ஆனால் எந்த பேரிடரையும் ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்துவது என்பது நமது நமது பண்புக்குள் பண்பாட்டுக்குள் மரபுக்குள் உரிய ஒரு விஷயம் ஆகவே இந்த ஒரு பேரிடரை நமது சங்க இலக்கியம் குறித்த சமகால வாசிப்பிற்கான இது நான் முதல் உரையில் சொன்னதை போலவே சங்க இந்த இந்த உரையினுடைய நோக்கம் சங்க இலக்கியத்திற்கு கட்டாயம் கட் அவுட் வைப்பது அல்ல அதை ஒரு பொற்காலம் என்று சொல்லி போற்றுவதற்காக மட்டுமல்ல இதை சமகாலத்திற்கான உரையாடலாக நான் முன்வைக்க வேண்டும் என்றே விரும்புகிறேன் இந்த பசிப்பினி மருத்துவன் என்கிறது வந்து ஒரு சங்க இலக்கிய சொல்லாடல் பசியை விட பரவலான ஒரு நோய் பசியை விட கொடுமையான ஒரு நோய் உலகத்தில் இருக்கிறதா எத்தனையோ நோய் இருக்கலாம் கேன்சர் எய்ட்ஸ் இதய நோய் இந்த மாதிரி எந்த எந்த நோய் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இதை விடவும் பரவலாக இருக்கக்கூடிய நோய் இதை விடவும் கொடுமையாக இருந்து இதுவரைக்கும் உலகத்தில் ஒரு இதரின் மூலமாக இறந்தவர்களை எடுத்து சொன்னால் வறுமையால் பெரிய பெரிய பஞ்சங்களால் இருந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற நோய்களுக்கு மருந்து பல மருந்துகள் உண்டு ஆனால் பசிப்பு நீக்கி ஒரே ஒரு மருந்து உணவு தான் அதனால் தான் உண்டி கொடுத்தோ உயிர் கொடுத்தோ பசிப்பினி மருத்துவன் என்ற சங்க இலக்கிய சொல்லாடல் பட்டினியை பார்த்தறிந்த பட்டறிந்த ஒரு பறிவு தமிழ் இந்த தலைப்பை வந்து நான் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு காரணம் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை நம் கண் முன்னால் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயம்தான் பசி கொடியது இந்த உரையை தொடங்குவதற்கு முன்னால் நான் வந்து ஒரு ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லைட் நான் உங்களுக்கு காமிக்க விரும்புறேன் இந்த படத்தை பாருங்க பசி கொடியது இந்த மாசம் மூணாம் தேதி மே மாசம் வடநாட்டில் வந்து எப்படிப்பட்ட வெயில் இருக்கும் என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அது ஏப்ரல் ஒரு மிட் ஏப்ரல் ஏப்ரல் பதினஞ்சுக்கு மேலே பயங்கரமாக வெயில் ஆயிரும் மே மாதம் மே மாதம் இந்த மாதம் தான் இந்த மாதம் மூணாம் தேதி மும்பையிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு ஒரு தொழிலாளி பயணம் செய்கிறார் இந்த இந்த கொரோனா ஊரடங்கில் இருந்து அவருக்கு போறதுக்கு ட்ரெயின் இல்லாதனால வண்டி இல்லாதனால அவர் போறார் அவர் எதுல போறாருனா இந்த கட்டடம் கட்டும் போது ஒரு கலவை தயாரிக்கிறதுக்காக நீங்க ஒரு மிஷின் பார்த்திருப்பீங்க அந்த கலவை அந்த அந்த இது உருண்டுகிட்டே இருக்கும் அதுலதான் கலவை பண்ணுவாங்க அந்த கலவை இயந்திரத்துக்குள்ள அவர் நுழைஞ்சுக்கிறார் அவர்கிட்ட சொல்லி அந்த டிரைவர்கிட்ட சொல்லி பணம் கொடுத்து அந்த அந்த அது போகும் போதே அது உருண்டுகிட்டு தான் போகும் கிட்டத்தட்ட லேசா உருண்டுகிட்டே தான் போகும் அதுக்குள்ள சுத்தி அடைச்சிருக்கிறதுனால இந்த வெயில் காலத்துல அது உள்ள வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வெப்பம் இருந்திருக்கும்னு பாருங்க இப்படி போகும்போது மத்திய பிரதேசத்துல வந்து எப்படியோ ஏதோ தகவல் வச்சு சந்தேகப்பட்டு இந்த வங்கியை சோதனை பண்ணும் போது இந்த மாதிரி இந்த ஆளை இறக்குறாங்க தெரியல அப்போ ஒருத்தர் கேட்கிறாரு இப்படி இந்த கலவை இயந்திரத்திற்குள் அமர்ந்து வந்துள்ளீர்களே அந்த வெப்பம் உங்களை சுடவில்லையா என்று கேட்டதற்கு அந்த தொழிலாளியினுடைய பெயர் வந்து தொழிலாளர்கள் ஒரு ஆள் கிடையாது இதுக்குள்ள நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவர்கள ஒரு ஆளு மனோஜ் யாதவ்ங்கிற சொல்றாரு பசியை விட இந்த வெப்பத்தை தாங்குவது அவ்வளவு சிரமமாக இல்லை அந்த கலவை இயந்திரத்திற்குள் இருந்த வெப்பம் பசியை விட அதிகம் இல்லைங்கிறார் இது இந்த இந்த சில இந்த மாதங்களில் இந்த மாதம் இந்த அறுபது நாட்களில் இந்தியாவின் பல இடங்களிலும் நாம் பார்த்திருக்கக்கூடியது பசியில் தான் எத்தனை வகை இருக்கு இளம் பசி நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எத்தனையோ வகையான பசி இருக்கு இளம் பசின்னு சொல்றோம் சிறு பசிங்கிறோம் கொடும் பசிங்கிறோம் கொலை பசிங்கிறோம் சங்க இலக்கியம் வந்து உரு பசியை பத்தி பேசுது அழி பசியை பத்தி பேசுது அடங்கா பசி இருக்கு ஆற்றா பசி இருக்கு பசி கொடியது பசி பல வகையா இருக்கு பட்டினி அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல வந்து சங்க இலக்கியம் கையாள்கிறது அகந்தலை வையத்து புறவலர் காணாது மரந்தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி அப்படின்னு கல்லாடனார் வந்து புறநானூர் பூர்ல முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல வந்து இந்த பட்டினி அப்படியை பத்தி சொல்லுவார் இந்த பட்டினியா இருக்கிற அந்த புலவன் ஒரு ஏதாவது ஒரு பரிசு கிடைக்கும் ஒரு புறவலர் வந்து தனக்கு ஏதாவது சோறு போடுறதுக்கு ஒன்றுவரை எதுக்கு என்ன தயாரா ஒரு ஒரு பசிக்கும் போது என்ன தேவைப்படும் சமைக்கிறதுக்கு அரிசி வேணும் சமைக்கிறதுக்கு பானை வேணும் ஆனா கையில எதுவும் இல்லை அதனால பானையும் தூக்கி போறாரு ஆடுரு புளிசி பாடு இன்று தூக்கி மன்ற வேம்பின் ஒன்பு உரைப்ப புரசைகள் வேண்டா நசைய இருக்கையே 
அரிசி இன்மையின் மாரிடை நீந்தி அரிசி இல்லாம நான் பட்டியில கிடக்கிறேன் அவருக்கு ஒரு அவர் கொஞ்சம் உணவு கொடுத்து அந்த அவர் ஆதரிக்கிறார் இந்த பட்டினி பசி அப்படிங்கிறத வந்து சங்க இலக்கியம் வந்து பல இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறது என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த சங்க சுரங்கத்தை வந்து நான் எதற்காக தமிழ் சமூகத்தின் முன்னால் ஒரு சுரங்கமாக அரங்கத்திற்கு கொண்டு வந்து முன்வைக்க விரும்புகிறேன் சொன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு இதுதான் இந்த உரை மூதாங்க மூலமாக நான் வலியுறுத்த விரும்புது இன்றைக்கு தேதி மட்டும் கிடையாது இந்திய துணை கண்ட வரலாற்றில் எப்போதும் பேரிடரால் நடந்தவர்களுக்கென்று ஒரு இலக்கியம் இருக்கும் என்றார் நடந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு என்று இலக்கியம் இருக்கும் என்றால் அந்த நடந்து செல்பவருடைய வழியை புரிந்து கொண்ட ஒரு இலக்கியம் இருக்கும் என்றால் அந்த வாழ்க்கையின் ஊடாக இருந்து அதை பட்டறிந்து பார்த்து சொல்கிற ஒரே இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் இந்த இந்த மாதிரியாக ஒரு கூற்றை நான் முன்வைப்பதற்கு முன்னால் கடந்த சில நாட்களாக இந்திய இலக்கிய செவ்வியல் இலக்கியங்களில் பசி பட்டினி பஞ்சம் போன்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் எங்கு வருகிறது என்று வடமொழி இலக்கியங்களிலும் மனுஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகிற இலக்கியத்திலையும் அர்த்த சாஸ்திரத்திலையும் இது போன்ற பல இலக்கியங்களை தேடி பார்த்து விட்டு அந்த இலக்கியங்கள் என்ன சொல்கிறது சங்க இலக்கியம் என்ன சொல்கிறது என்பதை உள்வாங்கி கொண்டு இந்த சித்தாந்த வேறுபாட்டை இந்த வாழ்வியல் நடைமுறை உங்கள் முன்னால் வைப்பதற்காகத்தான் இந்த சங்க சங்க சுரங்கத்தில் பசிப்பிணி மருத்துவனை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் அந்த இந்த பசி வந்து ஒரு பிணி ஆகுமா இப்ப வந்து இதய வழி வந்து இருதய நோய் வந்து ஒரு பிணி ஒரு காலரா வந்தது மலேரியா வந்ததுன்னா அது ஒரு பிணி ஆனால் பசி ஒரு பிணி பிணி என்பது நோய் துன்பம் பிணி என்பது கட்டளை சொல் இங்க தமிழ் இலக்கியத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு பெயர் சொல் உருவாகும் போது அந்த வினைச்சொல்லுடைய அடியே வந்து ஒரு ஏவலா இருக்கும் ஆல் ட்ரிபீடியல் வெர்பல் ரூட்ஸ் ஆர் இம்பேராக்டிங் அப்படிம்பாங்க இப்ப வந்து பிணி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கயிறை வச்சு ஒருத்தனை கட்டுறந்தா பிணி ஒருத்தனை கைதனை கையை ஒரு பிடைக்கிறது அல்லது பிணித்து அழைத்து வருவது ஆக பிணி என்பது கட்டளை சொல் ஏவல் அடியாக பிறந்தது பிணித்து என்பது வினையச்சம் பிணைத்தல் என்பது தொழிற்பெயர் பிணி என்பதே அதன் வேர் இட் இஸ் பைண்டிங் ஆக பசிப்பிணி பொறுப்பிணி என்பன உருவகம் சங்க இலக்கியத்துல அடிக்கடி வந்து பொறுப்பிணி அப்படின்னு ஒரு சொல் வரும் பொறுப்பிணினா அதாவது டிசைரிங் வெல்த் சொத்துக்கு ஆசைப்படுறது ஒரு நோயின் சங்க இலக்கியம் அடிக்கடி சொல்லும் பணத்துக்கு ஆசைப்படுறது சொத்துக்கு ஆசைப்படுறது அல்லது செல்வத்துக்கு ஆசைப்படுவதை அதை வந்து சங்க இலக்கியம் ஒரு ஒரு பின்னணி ஒரு 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 காதலன் ஒரு காதலியை வந்து காதலன் பிரிந்து போகும்போது அந்த காதலியினுடைய பார்வையில் என்னடா அப்படி போய் சொத்து சேர்க்க போகிறாங்க போது அவள் வந்து பொருள் தேடுவதை ஒரு பிணியாகவே பார்க்கிறார் பொருட்பிணி அதே மாதிரி பசிப்பிணி இந்த ரெண்டு ஒன்றும் உருவகம் மண்ணா பொருட்பிணி அப்படின்னு நற்றினையில் வரும் நாற்பத்தி ஆறு எழுபத்தி ஒன்று ரெண்டு இடத்துல மண்ணானா மண்றதுனா நிலையாத நிலையாத பொருளை நோக்கி ஒருவன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான் என்றால் அது மண்ணா பொருட்பிணி நில்லா பொறுப்பிணி நில்லாத பொருளை நோக்கி ஒருத்தன் ஓடுறானா அது ஒரு வியாதி நில்லா பொறுப்பிணி அருஞ்செயல் பொறுப்பிணி அருஞ்செயல் பொறுப்பிணிங்கிறது ரெண்டு வகை ஒன்னு வெறும் பணத்துக்கு மட்டும் ஆசைப்படுறது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து சிலர் வந்து அட்வென்ச்சருக்கு ஆசைப்படுவான் நல்ல பேர் வாங்க நடப்பான் அவன் அவன் போய் இப்ப இது குழம்பஸ் போனது மாதிரி எங்கே போய் புது நாடை கண்டுபிடிக்க நடப்பான் ஆக மஞ்சான மஞ்சா மண்ணசை வெந்தனை வெந்தன் அஞ்சு தக சென்று அடர்புரி தென்று அப்படிமா வெந்தனின் தொழிலுக்காக போவான் ஒரு பேர் வாங்கணும் ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரரா இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு அருண் செயலை பண்ணணுமா அது கூட அந்த அது கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 அப்சிவ் கமிட்மெண்ட் ஃபார் டூயிங் திங்ஸ் அண்ட் லீவிங் இஸ் கால்டு அருஞ்செயல் பொருட்பிணி அப்படின்னு சங்கலைக்கு வந்து ஐம்பது நூறுல வர வைக்கும் ஆக பொருட்பிணி பசிப்பிணி அத உருவகத்தை வந்து சங்க இலக்கியம் வந்து நம்முடைய கண் முன்னால் வைக்கிறது அது பசிப்பிணியாக வைக்கிறது இந்த பசிப்பிணி வந்து சங்க இலக்கியம் சொல்றத பார்ப்போம் ஒரு ஐம்பது நூறு ஐந்தாவது பாடல் வாழி ஆதன் வாழி வாழி ஆதன் வாழி அவினி பசியில் ஆகுக பிணி சேன் நீங்குக அதாவது வாழி ஆதன் வாழி அவினின் வாழ்த்திட்டு பசியில் ஆகுக நீ பசியில்லாமல் இருக்க கடவாயாக பிணி சேன் நீங்குக உன்னை விட்டுவே நோயானது அதிக தூரம் போய்விடட்டும் அப்படின்னு இப்படி வாழ்த்தும் போது பசி வேற பிணி வேற பசியில் ஆகுக பிணி சேன் நீங்குக அப்படிங்கும் போது பசி வேறாகவும் பிணி வேறாகவும் இருக்கு கடும்பின் படும்பிசி தீர கடும்பசி தீரன் புறநானூற்று நூத்தி அறுபத்தி மூணு சொல்லும் போது அது பசி தனியா இருக்கு தொல்பசி அறியா அப்படின்னு பெரும்பாநாற்று படையில சொல்லும் போது அங்கேயும் பசி தனியா இருக்கு ஆனால் புறநானூற்றி நூத்தி எழுபத்தி மூணாவது பாடலில் பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம் ஒரு 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 அது அந்த அந்த பாடலை பற்றி நான் அடுத்து இந்த உரையினுடைய முடிவில் நான் அந்த பாடலை சொல்கிறேன் இது வந்து பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம் இதை யார் பாடுறா யாரை பத்தி பாடுறாங்கிறதா ஒரு பெரிய வியப்பு இந்த பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம் சொன்னா ஒரு சிறு குடி தலைவன் பண்ணன்கிறவ வந்து வர்றவங்க போறவங்க யாரு வயிறு பசின்னு
பசி நோயை வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நோயா வச்சுக்கோங்க பசிய அந்த பசியை நோய் என்று கருதினால் அவனது வீடு தான் அந்த மருத்துவ பிணி பசி பிணி மருத்துவன் இல்லம் அவர் கேட்கிறாரு அந்த புலவர் வந்து பக்கத்துல இருக்கா தூரத்துல இருக்கா அந்த பசி பிணி மருத்துவன் இல்லம் ஆக பசி ஆகிய பிணி பிணி ஆகிய பசி பசி பிணி என்னும் உருவம் இதுதான் வந்து இந்த பசி பிணி மருத்துவன் இல்லம் அப்படிங்கிற இந்த தொடருக்குள்ள எவ்வளவு ஆழமான ஒரு வாழ்வியல் நடைமுறை பண்பாட்டு நடைமுறை இருக்கிறது என்பதை நீங்க யோசித்து பார்த்தால் எனக்கு தெரிந்த வரையில் நானும் தேடி தேடி பார்த்து விட்டேன் எந்த இலக்கிய பரப்பிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வியல் வலியோடு சொல்லப்படவில்லை மணிமேகலில் அதுக்கு பின்னால் வந்த சங்க இலக்கியத்துக்கு பின்னால் வந்த இரண்டு காப்பியங்களில் இரண்டாவது காப்பியமான இரட்டை காப்பியங்கள் உள்ளது வந்து பசிப்பிணி என்னும் பாவி அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவோம் அதாவது பசிப்பிணியை வந்து ஒரு பாவின்னே சொல்லக்கூடிய ஒரு அதுல தான் மணிமேகலை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மணிமேகலை அச்சய பாத்திரம் இந்த மாதிரி இப்ப இந்த பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லத்துல வந்து பசியை பார்த்துட்டோம் பிணியை பார்த்துட்டோம் பசிப்பிணி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு உருவகம் பார்த்துட்டோம் அப்ப மருத்துவன் போறதுனால நம்ம மருந்துன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் மருந்து பற்றி சங்க இலக்கியமும் திருக்குறளும் நிறைய பேசுது இவை வாழ்வியல் இலக்கியங்கள் வாழ்வியல் நூல்கள் இது வந்து மருத்துவ நூல் கிடையாது தன்வந்திரி மாதிரியோ அல்லது வந்து ஒரு மருத்துவ கையேடோ கிடையாது நீங்க மருத்துவ நூல் மருத்துவத்தை பத்தி பேசுங்க அது வேற விஷயம் ஆனா வாழ்வியல் வந்து மருத்துவத்தை பத்தி பேசும்போது நமக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் அதாவது அதனுடைய ஒரு ஊடகமா போய் உள்ள மருத்துவம் அப்படிங்கிற பார்வை எப்படி இருக்கு ஒரு இலக்கியத்துல ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு மருத்துவ நூலை படிச்சுட்டா இல்ல மருத்துவத்தை பத்தி என்ன சொல்லுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது ஆனா சங்க இலக்கியம் ஒரு வாழ்வியல் நூல் அதுல வந்து மருந்து என்பது வேறொன்றும் இல்லை நோய்க்கான தீர்வு மருந்து என்பது மாற்று மருந்து என்பது விடை ஏன் மருந்து என்பது விடைனா கலித்தொகையில எண்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல்ல ஒரு வரி வரும் மருந்தின்று மன்னவன் சீரின் ஒரு ராஜா இருக்கான் ராஜாக்கு வந்து திடீர்னு கோபம் வந்துருது அது வந்து முடியரசு காலம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு உண்மை நம்ம இப்ப இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி படத்துல பார்த்துட்டோம் ஒரு புலவன் வந்து பட்டு ஏதாவது சொல்ல போக தலையில க தங்க தொங்க விட்டு மூக்குல பொடி வைக்கலையா அப்ப அவனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு ராஜாவுக்கு அப்ப மன்னவனுக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா நீங்க எல்லா பக்கத்துல இருந்தா என்னதான் மங்குனி பக்கத்துல போயிட்டு சொன்னா கூட சொல்லி எடுத்து சொல்ல முடியாதுல்ல அப்ப வந்து மருந்தின்று மன்னவன் சீரல் ஒரு முடியாட்சி காலத்துல மன்னனு கோபம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மருந்து இல்ல நீங்க அவனுடைய ஈகோ அவனுடைய கோபம் அந்த கோபம் கோபம் வந்து தான் கோபம் ஏன்னா அதுக்கு மருந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது மருந்து என்பது விடை மருந்து என்பது மாற்று மருந்துனா ஏதோ நம்ம போடுற மாத்திரையோ அல்லது கொடுக்குற நாட்டு மருந்தோ மட்டும் கிடையாது மருந்து என்பது விடை மருந்து என்பது மாற்று எது நோய் என்பதை பொறுத்து தீர்வை பேசுகிறது சங்க இலக்கியம் எது நோய் என்பதை பொறுத்து தீர்வை பேசுகிறது சங்க இலக்கியம் அதுல வந்து ஒரு அழகியான அழகான ஒரு காதல் பாட்டு விடும் அதுல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஒருத்தனை காதலிக்கிறான் அப்ப வந்து அவளுக்கு வந்து ஏதோ அவளுக்கு வந்து ட்ரம்ப்ளிங் உடம்புலாம் நடுக்கமா இருக்கு இது பண்ணு அது வந்து ஒரு குளிர்காலம் அப்ப வந்து அந்த தாய் வந்து தோணிட்டு சொல்றா நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் அந்த மலைப்பகுதியில் போய் அங்க இருந்து வர்ற குழு குளிர் ஒன்று ஜில்லு ஜில்லு ஒன்று வருகிற அந்த ஓடை தண்ணீரில் வந்து அந்த அருவியில இருந்து வர்ற தண்ணீர்ல நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க உங்களுடைய நடுக்கம் போகும் பொதுவா வந்து குளிர் தண்ணீர்ல குடிச்சா நடுக்கம் எப்படி போகும் நடுக்கம் கூட தானே செய்யும் ஆனால் அவள் குறித்து கொண்டு சொல்கிறாள் அவள் அங்கிருக்கும் ஒரு தலைவனை காதலிக்கிறாள் அது வந்து ஒரு குறிப்பா உணர்த்துறான் இந்த பாட்டை சொல்லும் போது விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் இப்படி போகும்போது இந்த நீர் வந்து அவனுக்கு மருந்தும் ஆகும் அவன மருந்து தான் வந்து மாத்திரம் கிடையாது மருந்து வந்து இவனுடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வு ஆனா இந்த மருந்துங்கிற சொல்ல மட்டும் நான் வந்து எடுத்து பார்க்கும் போது திராவிட மொழிகளுடைய வேர்ச்சொல் நான் இதை எதுக்காக வந்து இந்த திராவிட பழங்குடிகள் மற்றும் இந்தியா முழுவதும் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் உள்ளிட்ட துளு தோடா நிறைய படகா மொழி அது மட்டும் இல்லாம ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய பல வகையான திராவிட மொழிகள் பீகார் ஜார்க்கண்ட் எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய மொழிகள் உள்ள போகும்போது இந்த மருந்துங்கிற சொல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே வேர்ச்சொல் இருந்து வருது அதாவது மருந்து மருத்தன் மருந்து கோட்டால வந்து குடகுல வந்து மட் தோடால வந்து மட் மருது அப்படியே பார்ஜி அப்படி வந்து கோண்டி வரைக்கும் அந்த மத் மட் மரு அப்படிங்கிற வேர்ச்சொல் வந்து மாறாம இருக்கு அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய திராவிட பழங்குடியிலுக்கு ஒரு தொல் நிலையிலேயே ஒரு புரோட்டோ ட்ரெவீடியன் ட்ரெவீடியன் நிலையிலேயே மருந்து என்ற கோட்பாடு வேறு ஒன்று விடுகிறது இது வந்து அரசு போன்ற பின்னால் வந்த கோட்பாடு இல்ல மருந்துங்கிற கோட்பாடு மனித வரலாறோடு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது இந்த மருந்துங்கிற கோட்பாடு எதுல இருந்து வந்திருக்கும் பார்க்கும் போது மருந்தும் மரமும் அதே மாதிரி
மத்திய இந்தியாவில் பேசப்படுகிற திராவிட மொழியில் இருந்தாலும் இந்த மரம் என்ற சொல்லினுடைய சொல் அது குரூப்ல இருந்து பீகார்ல பேசப்படுகிற திராவிட மொழியில இருந்து தமிழ்ல இருந்து மலையாளத்துல இருந்து கன்னடத்துல இருந்து இந்த மரம் என்ற சொல்லினுடைய வேர் சொல்லும் அதனுடைய அடிப்படை சொல்லும் ஸ்டெம் வந்து தொடர்புடையதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இது ஏன் இப்படி தொடர்பா இருக்குன்னு சொன்னா தொடக்கத்துல வந்து மூலிகைகள் வந்து மருந்து செடிகளும் மருந்துகளும் தான் மூலிகையாக இருந்தது அதனால திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு மருந்தாகி தப்பாம் மரத்தட்டால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண்படி ஒரு நல்ல மனசு இருக்க செல்வம் இருந்ததுன்னா அது எப்படின்னு சொன்னா ஒரு மருந்தா இருக்கக்கூடிய மரம் நல்ல மரம் இருக்கு அது மருந்து மருந்து செடி மரம் அப்படின்னா போற உறவுலாம் பறிச்சு போய் இது உடம்புக்கு நல்லது சொன்னா அந்த மருந்து மருந்தமான மரம் வந்து தப்பாது ஆனா அதே தலைவர் சொல்லுவாரு நச்சு மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் செல்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதே இது வந்து ஒரு கஞ்ச பயல்கிட்ட யாருக்குமே எதுவுமே கொடுக்காத ஒருத்தன்ட்டு செல்வம் புரிஞ்சதுன்னா அது நச்சு மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் மாதிரி உள்ளூர்ல வந்து ஒரு நச்சு மரம் பழுத்தது மாதிரி ஆக மருந்து என்பது மரம் மருந்து என்பது தீர்வு மருந்து என்பது இயற்கையோடு ஒன்றியது தீர்வு என்பது இயற்கையோடு ஒன்றியது இதன் அடிப்படையிலே வந்து இந்த தமிழ் பண்பாட்டின் ஊடாக பொழுதிராவிட அந்த வேர்களின் ஊடாக இது போகிறது இப்ப இந்த சங்க இலக்கிய வந்து இந்த மருந்தை பார்க்கிற விஷயத்தை பார்த்தா நம்ம அந்த பசிக்கு வரணும் மருந்து வந்து இரண்டு மருந்து இருக்கிறத சங்க இலக்கியம் சொல்லுது சங்க இலக்கியத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மருந்து மருந்து சொல்லி மாத்திர மருந்துல பத்தி தான் பேச இரண்டு இரண்டு மருந்து இருக்கு ஒரு கிள்ளி வளவன்கிற அரசன் அந்த கிள்ளி வளவனுடைய நாட்டுல வந்து ரெண்டு மருந்து விளை ரெண்டு மருந்து இருக்கு குல குல குறைபடா குழுடை வியனுக எவ்வளவு எடுத்தாலோ குறையாத கிரானரிஸ் தானிய கிடங்குகளுள்ள ஒரு பெரிய நகரம் அந்த நகரத்துல வந்து ரெண்டே ஒரு தீ தான் இருக்குன்னு ஒரு தீ இல்ல அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது அடுப்புல தீ அறியுமே தவிர இந்த போர் சண்டையினால வர்ற கொலைவரியான தீ கிடையாது ஒன்லி கிச்சன் ஃபயர்ஸ் அண்ட் நோ வார் ஃபயர்ஸ் இரு மருந்து விலைக்கும் நன்னாட்டு பொருணன் கிள்ளி வனவன் புறநானூறு எழுவது இந்த இரு மருந்து அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இரு மருந்து சோறு நீரும் சோறு நீர் இந்த ரெண்டு தான் இரு மருந்து அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது ஆக சங்க இலக்கியம் வந்து சோரை நீரை உணவை வந்து மருந்தாகத்தான் பார்க்கிறது பசிக்கான மருந்து சரி இதுக்கு அடுத்து போவோம் இப்ப மருந்துல இருந்து மருத்துவனுக்கு இந்த பசிப்பிணி மருத்துவன்கிற உரையாடல வந்து இந்த மருத்துவன்கிறவன் வந்து ஒரு மனிதன் அவன் மருத்துவன்கிற மருத்துவம் பார்க்கிறவன் அந்த மருத்துவன் பார்க்கறவன நீங்க மருத்துவ நூல் மூலமா பார்க்காம சங்க இலக்கியம் மாதிரி காதலை பேசுகிற வீரத்தை பேசுகிற ஒரு நூலின் மூலமாக பார்க்கும் போதுதான் அதனுடைய ரொம்ப அருமையான விஷயமே தெரியும் மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் மருந்து கொடுக்கறவன ஒரு அறவோன் அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் சொல்லு இப்படி சொல்லப்படுறவன் வந்து ஆக்சுவலி நாட் அ டாக்டர் நீங்க மருந்து கொடுக்கற டாக்டர் கிடையாது அந்த சங்க இலக்கியத்துல ஒரு காதல் பாடல் அதுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த இளம் பொண்ணு வந்து அவளுடைய அப்பாட்ட போய் அப்பதான் பேசும் <laughs> அரும்பினி அரும்பினி உருணருக்கு வேட்டது கொடாது அரும்பினி உருணருக்கு வேட்டது கொடாது மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல என் ஐ என்னன்னா என்னுடைய அப்பா அந்த என்னுடைய அப்பா எப்படி அப்பட்ட அப்பானா மருந்தை ஆராய்ந்து கொடுத்த அறவோன் பாண்டு அவன் வந்து ஒரு ஜுடிஷியஸ் பர்சன் அவன் ஒரு அறவோன் எப்படி அறவோன் ஏ அறவோன் சொன்னா அவனுக்கு புரியுது இந்த பொண்ணு வந்து ஏதோ யாரையும் ஒருத்தர் விரும்புறா பாராட்டுறதுக்காக இதை வந்து ஒரு டாக்டரை பத்தி நோயாளி இந்த கவிதை எழுதியிருந்தாலோ ஒரு டாக்டரை பத்தி ஒரு சங்க இலக்கிய புலவன் ஒரு மருத்துவனை பத்தி எழுதியிருந்தாலோ எனக்கு இந்த வியப்பு வராது ஒரு அப்பாவை பத்தி மக சொல்லும் போது மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல அப்படிங்கிற ஒரு ஓமை வருதுன்னு சொன்னா மருத்துவம் என்பதே அறம் மருத்துவன் என்போன் அறவோன் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு 
ரொம்ப தெளிவா இதுல என்ன இதுல என்ன பொருள் கேட்டீங்கன்னா அரும்பிணி உருணருக்கு வேட்டது கூடாது வேட்டது கூடாதுன்னா ஒரு தெரியும் நீங்க பாப்பீங்க நிறைய வகையான பேஷண்ட் இருக்கான் பேஷண்ட் வந்து டாக்டர்கிட்ட அவனே மருந்து சொல்லுவான் எங்க ஊர்ல எல்லாம் நான் நான் பாத்திருக்கேன் எங்க சொல்ல நான் பாத்திருக்கேன் வந்து கேட்டீங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போகும்போதே டாக்டருக்கு உள்ளே ஐடியா கொடுப்பாங்க அந்த காலத்துல நான் சே நான் சொல்றது வந்து அறுபதுகள்ல இந்த மாதிரி நான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கும் போது டாக்டர் வந்து செவப்பு மருந்து கொடுத்தாருன்னா பொதுவாகவே சைக்காலஜிக்கலா ஊர்லாம் செவப்பு மருந்து அல்லது செவப்பு மாத்திரை கொடுப்பாங்க செவப்பு மாத்திரைன்னா அது ரத்தம் ஊடுற மாத்திரைன்னு எங்க கிராமம் எங்க எங்க தாத்தா காலத்துல பேசுறாரு செவ ரத்த ரத்த மாத்திரை கொடுத்தாரு ரத்த ஊசி போட்டாரு ரத்த ஊசி போட்டாருன்னா செவப்பா இருக்க ஊசி போட்டு விட்டாருன்னா அவருக்கு ரத்தம் வந்துட்டு அவர் சைக்காலஜிக்கலா அவர் ஒரு திருப்தி அது ரத்த ஊசி போட்டு விடுங்கலாம் டாக்டர்கிட்ட சொல்லுவாங்க இப்படி டாக்டர்கிட்ட போய் தனக்கு என்ன மருந்து கேட்கிறாருங்கிறக்காக பிரியப்பட்டாருங்கிறக்காக மருந்து கொடுக்க முடியாது இல்ல அது மாதிரி நோயாளி கேட்கிறேங்கிறதுக்காக கொடுக்காம அந்த நோயாளிக்கு என்ன வேணுமோ அப்படிங்கறத ஆராய்ச்சி கொடுக்கற மருத்துவன் மாதிரி எனக்கு எது தேவைன்னு தெரிஞ்சு அந்த வலையில எங்க அப்பா கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லும் போது மருத்துவனை அறவோம் என்று ஒரு பொண்ணு சொல்றான் அப்படின்னா இந்த சமூகத்துக்கு வந்து மருத்துவம்ங்கிற கான்செப்ட் எப்படி இருந்தது பாரு அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல கழித்தொகையில வந்து தீர்ந்த திறன் அறி ஒருவன் மருந்து அறை கோடலின் கொடிதே யாழனின் அருந்தியோ நெஞ்சம் அழிந்து உகவிடிலே அதாவது நான் போனா கஷ்டப்படுவேன் இவன் போயிட்டானா நான் கஷ்டப்படுவேன் தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாலேயே விட்டுட்டு போறான்னு சொன்னா அவனுடைய செயல் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஒருத்தன் வியாதி இருக்கு அந்த வியாதி என்ன வியாதின்னு ஒருத்தனுக்கு தெரியுது அவன் ஒரு மருத்துவர் அவனுக்கு அதுக்கான மருந்து அவனுக்கு தெரியுது அதுக்கான மருந்து அவன்கிட்ட இருக்கு அப்படி தெரிஞ்சதுக்கு பின்னாலேயும் அந்த நோயாளியுடைய கஷ்டத்தை பார்த்ததுக்கு பின்னாலேயும் ஒருத்தன் அந்த மருத்துவத்தை செய்யாமல் போனான் என்றால் அது எவ்வளவு கொடுமையானதோ அதை போன்றுதான் இவன் என்னை விட்டு விட்டு போவது அப்படிங்கிற ஒரு ஓமையில சொல்லும் போது இது ஒரு வாழ்வியல் விஷயமா வந்து வருது மருத்துவம் என்பது தொழில் தான் ஆனாலும் அது அறத்தொழில் மருத்துவம் என்பது அன்பானது ஒரு வகையில் மருத்துவம் என்பது குணம் மருந்தின் குணம் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மருந்தின் குணம் மருத்துவனின் குணமா மருத்துவ குணம் என்பது மருந்தின் குணம் மட்டுமல்ல மருத்துவனின் குணமும் ஆகும் இதை வந்து எத்தனையோ பேரு எத்தனையோ மருத்துவர்களை எப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம கேள்வி பண்ணலாம் எல்லாம் செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் நல்லா யோசிப்பாருங்க சொந்த காரண வீட்டுல வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து கொரோனாவில இறந்து போயிட்டான்னா போன் பண்ணி வந்து இறந்த உடலை வாங்கிட்டு போனா வாங்கிட்டு போறதுக்கு ஆள் இல்லை இங்க அவ்வளவு நடந்துட்டுதான் இருக்கு இப்ப அதுக்கு பின்னால வந்து போலீஸ்காரங்க போய் அந்த உடலை சடலத்தை வந்து புதைக்கிறாங்க ஏன்னா அச்சத்தினால் உறவினர்கள் வருவது இல்லை வீட்டுல இருக்கிறவங்க வரல ஆனால் எந்த எத எந்த அறத்தின் அடிப்படையில் எந்த நம்பிக்கையின் எந்த கடமையின் அடிப்படையில் மருத்துவ தொழிலை சேர்ந்தவர்களாம் இன்று ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியர்ஸ் தான் இந்த கொரோனாவுக்கு எதிராக கூறிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதனாலதான் மருத்துவ தொழிலையும் ஆசிரியர் தொழிலையும் நம்ம வந்து நோபல் ப்ரொஃபஷன் ஏன் சொன்னோம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நோபல் ப்ரொஃபஷன்ங்கிற காலமே வந்து அப்படியே அப்படியே செட் சங்க இலக்கியத்துல நான் வந்து இது ஒரு வாழ்வியலா தான் பாக்குறேன் நீங்க மருத்துவரை மருத்துவரை பார்க்காம ஒரு வாழ்வியலா பார்த்து அந்த மருத்துவனை எடை போட்டது மருத்துவன் ஊட்டிய மருந்து போல் மருந்தாகின்னு ஒரு இடத்துல கழித்தொகை வரும் திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய மருந்து போல் மருந்தாகி மனம் போப்ப மருத்துவன் ஊட்டிய மருந்து போல் மருந்தாகி அப்படிங்கிற மாதிரி திருக்குறளை வந்து உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் கற்றான் கருதி செயல் உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து மருந்துங்கிற மெடிசன்ங்கிறது போர் டைமென்ஷன் ஒண்ணு வந்து உற்றவன் நோய் உற்றவன் ஒரு டைமென்ஷன் ரெண்டாவது வந்து தீர்ப்பான் மூன்றாவது வந்து மருந்து உழை செல்வான் மருந்து அப்புறம் உழை செல்வான் கூட இருந்து அட்டன் பண்றவன் இந்த மாதிரி நான்கு வகையான ஒரு டைமென்ஷன்ல வந்து மருந்து பார்க்கிற ஒரு வாழ்வு இலக்கியம் சங்க இலக்கியமும் அதை தொடர்ந்து வந்த திருக்குறள் போன்றது இதே மாதிரி வந்து இந்த உணவையே மருந்த பார்த்துறதை வந்து நான் அதுக்குள்ள நிறைய போக விரும்பல நீங்க மருந்துங்கிற ஒரு அத்தியாயத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றால் அறவறிந்து உங்க தீயளவின்றி தெரியான் பெரிதுன்றி நோயளவின்றி படும் ஆக உணவையே மருந்தாகவே பார்த்து அதனால அந்த உணவு இல்லாம போகும்போது பசி பட்டினி வரும்போது அதை நோயா பார்த்து அதுக்கான மருந்தாகவும் உணவை பார்த்த ஒரு பட்டறிவு அனுபவ இலக்கியம் வந்து சங்க இலக்கியத்தை இதுக்கு மாறா போய் நான் மற்ற இலக்கியங்கள் எல்லாம் பசி பட்டினி பஞ்சம் இதெல்லாம் எங்கெங்க வருது இப்ப என்ன ஒரு வசதி கேட்டீங்கன்னா முந்தி தான் வந்து வடமொழி இலக்கியங்கள் எல்லாம் படிக்கலாம் நமக்கு வடமொழி தெரியாது நம்ம யாரும் சொல்லி கொடுக்கல நம்ம படிச்சுக்க கிடையாது அப்ப போய் அதை போய் நம்ம போய் இப்ப வந்து இன்டர்நெட்ல எல்லா வசதி போயிடுச்சு ஆங்கிலத்துல போய்
அதுக்குதான் வந்து நான் சொல்ற வந்து ஒரு நாகரிகத்தில் ஊறிய வேறொன்றிய ஒரு 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 இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய நாகரிகத்தின் வேறாக இலக்கிய இருக்கிற இலக்கியம் தான் ஒரு பரந்த நாகரிகத்தினுடைய பட்டறிவுக்கு சாட்சியமாக நிற்க முடியும் அது பஞ்சத்தை பார்த்திருக்கும் பட்டினியை பார்த்திருக்கும் வெள்ளத்தை பார்த்திருக்கும் புயலை பார்த்திருக்கும் சுனாமியை பார்த்திருக்கும் நிலநடுக்கத்தை பார்த்திருக்கும் பேரழிவுகளை பார்த்திருக்கும் புலம்பெயர்ந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட இலக்கியத்திற்கு தான் வாழ்வியலுடைய அனுபவம் இருக்கும் வறுமையின் உளவியல் இந்த வறுமைக்கு இந்த இந்த சைக்காலஜி ஆஃப் பாவர்ட்டி சங்கீதைக்கு வந்து இந்த பசிங்கிறது என்ன பசிங்கிறது வறுமை வறுமைங்கிறது பசி சிறுபா சிறுபானாற்று படையில வந்து ஒரு பானன் வீட்டுல பசி அது வந்து இந்த பசிங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா பசி வந்துட்டு பத்தும் பறந்து போகும் போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால யூடியூப்ல எல்லாம் வந்தது நொண்டு நூலா போய் ஒரு ஆள் நாய்க்கறியை சாப்பிடுறாருன்னு போட்டு படம் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க நாய்க்கறியை சாப்பிட்ட கதைகள்லாம் உண்டு இது நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் சுயத்தை சுட்டரிக்கும் நெருப்பு பசி ஒருத்தருக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு தன்மானம் இருக்குல்ல ஒரு சுய மரியாதை இருக்குல்ல சுயம் இருக்குல்ல அந்த சுயத்தை சுட்டரிக்கும் நெருப்பு வந்து பசி இத வந்து இந்த சிறுபா நாட்டு படையில இத இத வந்து யாராவது ஒரு படமா எடுத்தாங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு பொருத்தமான ஆள் இருக்குன்னா சத்திய சித்திரை மாதிரி இதுதான் எடுக்க முடியும் வேற யாரும் எடுக்க முடியாது இந்த படத்தை வந்து பாகுபடி எடுத்ததெல்லாம் இதெல்லாம் எடுக்க முடியாது இது வந்து அது இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமான விஷயம் கிடையாது இது வந்து நுணுக்கமான விஷயம் புனிட்டு நாய் அந்த 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 வீட்டுல இந்த பானனுடைய வீட்டுல வந்து பசி வறுமையை காட்டணும் அங்க ஒரு நாய் இருக்கு அது அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு புனிட்டு நாய் குறைக்கும் புள்ள நட்டில் அது எங்க படுத்திருக்குன்னா வீட்டுடைய அடுப்படியில் படுத்து அடுப்புல படுத்திருக்கு ஏன்னா அடுப்புல யாரும் சமையல் பண்ணல அங்க காளான் பூத்திருக்கு கால் சோர் முது சுவர் கணச்சதல் அரித்த பூழி பூத்த புழல் கால் ஆம்பி உழுகு பசி உழந்த ஒடுங்கு நூல் மருங்கில் வளைக்கை கிணை மகள் வல்லுகிர் குறைந்த குப்பை வேலை உப்பு இலி வெந்ததை மடவோர் காட்சி நாணி கடையடுத்து இரும்போர் ஒக்களடு ஒருங்கு உடன் விசையும் அலி பசி திருத்தம் வீட அந்த வீட்டுல வந்து நாய் படுத்திருக்கு குட்டி போட்டிருக்கு அந்த நாய் குட்டி வந்து பாலை உறிஞ்சி உறிஞ்சி குட்டி பார்க்குது ஒன்றும் பால் வரல அது கத்திட்டு இருக்கு காளான் கூத்துருக்கு சும்மா சே இல்லாட்டு புழுதி பறந்திருக்கு இந்த அடுப்படியில ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு பெண்ணு வந்து வெளியில போய் குப்பையில அந்த குப்பையில குப்பை கீரைன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல அந்த குப்பை கூறிய கீரையை எடுத்துட்டு வந்து அதை ஒரு சட்டியில போட்டு அதை வேக வச்சு அரிசியும் கிடையாது பருப்பு கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது சாப்பிடறதுக்கு வெறும் குப்பை கீரையை போட்டு அதுல போடுறது உப்பு கூட இல்லை குப்பை வேலை உப்பு இனி வெந்ததை மடவோர் காட்சி நாணி கடை எடுத்து இந்த மாதிரி வெறும் குப்பை கீரையை கொண்டு வந்து உப்பு கூட இல்லாம சாப்பிடுறது வெளியே தெரிஞ்சா ஒரு மாதிரி வெக்கமா இருக்கும் சுயமரியாதைக்கு இழிவா இருக்குன்னு அதை அவ சாத்திட்டு ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கீரையை எல்லாரும் பகிர்ந்து சாப்பிடுற இந்த ஒரு காட்சியை மட்டும் நீங்க படம் பிடிச்சு பாருங்க இப்படிப்பட்ட வறுமை சித்தரிப்பு பசியும் சித்தரிப்பு இந்திய இலக்கிய பரப்பு இதற்கு ஈனான ஒரு சித்தரிப்பை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு செவ்வியல் இலக்கியத்தில் வேறு எங்கேயும் நான் பார்த்தது கிடையாது பார்க்கவே முடியாது அப்படி யாராவது இருந்ததுன்னா எடுத்துப்பாங்க அதுதான் சங்க இலக்கியத்தை பேசும்போது இந்த சங்க சுரங்கத்தினுடைய நோக்கமே இதுதான் இந்த உலகம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து இருக்கிற தமிழ் சமூகத்தில் இந்த சங்க சுரங்கம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய செல்வம் நான் அடிக்கடி சொல்ற வந்து நாம் விட்டுவிடாமல் நமது அடையாள மீட்புக்காக கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டியது இரண்டே விஷயம்தான் சங்க இலக்கியமும் திருக்குறளும் இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய சங்க சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்திற்கு கொண்டு வரும் சில செய்திகளை உள்வாங்கி இந்த கோடிக்கணக்கான தமிழ் மக்களில் இன்னும் சில லட்சம் இளைஞர்கள் இன்னும் சில லட்சம் தமிழ் குழந்தைகள் நமக்கு இருக்கும் ஒரு பெரிய சொத்தை ஒரு பெரிய மரபை பின்பற்றி இந்த சங்க இலக்கியத்தை ஆங்கிலத்தின் மூலமாக அல்லது ஆங்கிலத்தின் துணையாக அல்லது எளிய பத உரைகளின் துணையாக படித்து புரிந்து கொள்ள விரும்புவார்கள் என்றால் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய போயம் செய் இவ்வளவு பெரிய செய்யுள்ள அவங்க படிக்கணும் ஆசை இதுல வரக்கூடிய முக்கியமான அந்த நுட்பங்களை அந்த கான்செப்ட் அந்த வாழ்வியல் கான்செப்ட் சித்தாந்தங்களை புரிந்து கொண்டு இன்னும் சில லட்சம் தமிழ் இளைஞர்களை நாம் உருவாக்க முடியும் இந்த தலைமுறைகள் கொண்டு சேர்க்க முடியும் என்று சொன்னால் அதற்கான அதற்கான முன்னெடுப்பு தான் இந்த சங்க சுரங்கம் இந்த வறுமையின் உளவியலை பத்தி நான் சொன்னேன் இந்த சைக்காலஜி ஆஃப் இந்த சைக்காலஜி ஆஃப் பாவர்ட்டி நீங்க வந்து நான் தான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது பொதுவாகவே நாங்கள் வீ நாங்கள் எப்படியாவது மதுரையில் நான் படிச்சுட்டு ஊருக்கு நான் போறேன்னா அப்பெல்லாம் ஃபோ ஃபோன்லாம் கிடையாது ஃபோனே ஒன்றும் கிடையாது ஊர்லேயே ஒரு ஃபோன் இருக்கும் யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணுறா தான் நம்ம போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் கால் புக் பண்ணணும் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கால் புக் பண்ணிட்டா கால் புக் பண்ணால் அங்கெல்லாம் உட்கார முடியாது அது
பாத்திருக்கேன் அப்ப ஊருக்கு போறோம் விருந்தாடிய போறோம்னா யாரையும் சொல்லிட்டுலாம் போறது கிடையாது படிச்ச முடிஞ்சிச்சு லீவ் விட்டாங்கன்னா வண்டி பஸ்ல ஏறி போக வேண்டியதான் போய் இறங்கி நம்ம போனதுக்கு பின்னாலதான் நம்ம வீட்டுக்கு யார் வீட்டுக்கு விருந்தா போயிருக்கோமோ அப்பதான் அவங்களுக்கே தெரியும் அப்பதான் திடீர்னு பார்த்து என்ன வண்டியா இருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கும் திடீர்னு சொந்தக்காரங்க யாராவது ஊர்ல இருந்து திடீர்னு வருவாங்க திடீர்னு வந்ததுக்கு பின்னால இவங்களும் நம்மளும் ஆசையா வந்து எங்கேயோ வந்துட்டா வந்துட்டாரேன்னு போவோம் அப்புறம் அவங்களும் வருவாங்க அப்புறம் வந்து கை கால கை கழுவுவாங்க சாப்பிட சொல்லுவோம் சாப்பிடுவாங்க இப்ப எல்லாம் வந்து சொல்லாம கொள்ளாம எவனாவது போயிட்டாங்க வைங்க இப்ப போக முடியுமா இப்ப விருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்டே நம்ம மாறிடுச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து மூங்கூட்டியே பண்ணும் அப்பாயின் சொந்தக்காரனா கூட அப்பாயின்மெண்ட் தான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகணும் ஆக அந்த மாதிரி காலம் மாறிக்கிட்டு இருக்க இந்த சூழல வந்து இந்த வறுமையினுடைய உளவியல் தி சைக்காலஜி ஆஃப் பாவர்ட்டிய வந்து அந்த காலகட்டத்தில் சங்க இலக்கிய காலகட்டத்தில் நமது மரபுக்குள் வந்து மிகப்பெரிய பண்பாட்டு குறைவு அல்லது ஒரு அறிவு உடைய மலிங்கத்தனமா நினைச்சது வந்து விருந்து வந்து நானும் பயப்படுறது இருக்குல்ல ஒரு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவனே வறுமையில இருக்கான் ஒருத்தன் ஏற்கனவே அவன் சாப்பிட்டதுக்கு சோறு இல்லாம இருக்கும்போது திடீர்னு விருந்து வந்துட்டாங்க வைங்க அவனுக்கு பண்பாடாவும் நடந்துக்க முடியாது அவன் கொடுக்கறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல இவனுக்கும் ஒண்ணும் இல்லைங்கிறது சொல்லவும் முடியாது அப்ப அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்லைங்கும் போது விருந்துல இருந்து மறைஞ்சிக்கிறது ஊர்ல இருக்க சில என்ன ஃபோன் பண்ணா ஃபோன் பண்ண யாராவது கிடையாது ஏன்னா ஊர்ல இருக்கேன்னு கேட்டா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க வரலான்னு இருக்கேன்னா வெளியூருக்கு போயிருக்கேன்னு சொல்லிடுவோம் ஆக அந்த மாதிரி பண்ண சினிமா எல்லாம் பாத்துருக்கோம்ல விருந்துனாலே பயப்படுறது இந்த சங்கீலகத்துல ஒருத்தன் சொல்றான் புறநா நூற்றி இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல வள்ளே கலைமதி அத்தை உள்ளிய அவன் போய் புறப்படம் போய் கேட்கிறான் பிளீஸ் கிராண்ட் மீ ரேபிட் ரிலீஃப் ஃப்ரம் திஸ் பாவர்டி இந்த இந்த வறுமையில இருந்து என்னை விடுதலை செய் Like you are listening to your request for help in an assembly of noble man. You are the one who is in the assembly of noble man. You are the one who is in the assembly of noble man. You are the one who is in the My thoughts are muddy within my body with all the senses. You are the one who is in the assembly of noble man. My life is twisted and I hide myself whenever I see my guest. My life is twisted and I hide myself whenever I see my guest. My life is twisted and I hide myself whenever I see my guest. விருந்தினர் வந்தா சந்தோஷப்பட்டு அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் சாப்பிட கொடுத்தேன் அப்படிப்பட்ட என் மனசே எப்படி போச்சு என் லைஃபே ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சு தலைகளா போயிடுச்சு சொந்தக்காரன் வந்துருவான் விருந்தாடி வந்துருவான்னு பயந்துட்டு நான் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான வறுமையில நான் இருக்கேன் இந்த வறுமையில இருந்து என்னை விடுதலை செய்ய வல்லே கலைமதி அத்தை உள்ளிய விருந்து கண்டு ஒழிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை விருந்து கண்டு ஒழிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை பொறிப்புணர் உடம்பில் தோன்றி என் அறிவுகட நின்ற நல் கூர்மையே என் அறிவையே மழுங்க வச்சிருச்சு என் பண்பாட்டை மழுங்க வச்சிருச்சு என்னையவே வேறவன் ஆக்கிருச்சு என்னை ஒரு மாற்ற ஆளாக்கி விட்டது என்னை ஒரு வேற்ற ஆளாக்கிறது நான் என்னிடம் இருந்து திரிந்து என்னுடைய என்னுடைய சுயத்தில் இருந்து வருபட்டு என்னுடைய அறிவு மழுங்கி போய் இருக்கிறேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய வறுமை சோ ஒரு விருந்தினரை பார்த்து நான் ஒழிகிற அளவிற்கு கேவலமாக போயிட்டேன் என்னை தயவு செய்து காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேட்கும் போது அவன் வறுமை அவன் வந்து கேட்கும் போது இருக்கா வருத்தப்பட்டு கேட்கிறான் இப்ப இந்த பின்னணியிலதான் வந்து அடுத்த நான் அனந்த அனுதரஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் நகர விரும்புறேன் பசிப்பிணி மருத்துவன் இந்த பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம் அப்படிங்கிற சங்க இலக்கியத்துல வர்றது வந்து இது வந்து சிறுகுடி கிளான் பண்ணனை சோழன் குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் பாடிய இப்ப நான் சங்க இலக்கியத்துல பத்தி என்னுடைய நண்பர்கிட்ட பேசுறான இதுல ரெண்டு பண்ணன் பற்றி பேசுறதா சொல்றாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவ்வளவு பெரிய ஈடுபாடு கிடையாது ஒண்ணு சோழ நாட்டை சேர்ந்த பண்ணன் இன்னொரு வந்து பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்த பண்ணன் அது வந்து தென்னன் மருகன்னு வர்றதுனால ஒரு பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவர் சொல்லிடுவாங்க அனைவா வந்து எனக்கு நோய் இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் வந்து இப்ப குளமுற்றத்து குஞ்சிய கிள்ளி வளவன் பாடி இருக்கிறதுனாலே அவர் சோழ நாட்டை சேர்ந்த ஒரு சிறுகுடி கிளானா இருக்கணும் அப்படின்னு சிலர் வந்து அனுமானத்துல சோழ நாட்டுல ஒரு பண்ணன் இருந்தாரு சேல நா பாண்டிய நாட்டுல இருந்தாரு சொல்லுவாங்க எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை எனக்கு இதுல முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாடப்படுபவன் ஒரு ஒரு சிறுகுடி பண்ணன் அதாவது டெரிட்டோரியல் சீஃப்டன் பாடுறவர் வந்து ஒரு பேரரசன் குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் இங்கதான் வந்து சங்க இலக்கியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சங்க இலக்கியத்தை நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் சங்க இலக்கியம் வந்து அதனுடைய சமகால இலக்கியமாகவே நான் பார்க்கவில்லை அந்த சமகால இலக்கியமாகவும் பார்க்கிறேன் அதற்கு முற்பட்ட மிக நீண்ட நெடிய துன்பங்க மரபுகளுடைய மீள் நினைவாகவும் அதனுடைய ஆவண முயற்சியாகவும் தான் நான் சங்க இலக்கியத்தை பார்க்கிறேன் நான் வந்து இப்ப இப்ப நீங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றாந்தா இது இது எப்படி சொல்றான் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு அரசு அமைப்புல வந்து ஒருத்தர் பிட
அதே மாதிரி ஒரு தாசில்தார பத்தி அல்லது ஒரு ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து ஒரு கலெக்டர் வந்து கவிதை எழுதுவாரா பாராட்டி ரொம்ப அருமையான ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம வந்து ஹைராக்கினால நமக்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கோம் நமக்கு சமூகம் அதே மாதிரிதான் ஒரு பெரிய ஆளை பார்த்து ஒரு பெரிய அமைச்சர் போய் ஒரு ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவரை பார்த்து ஆவோன்னு கவிதை எழுதுவாரா எழுத மாட்டாங்க ஆனா சங்க இலக்கியத்துல பாடப்பட்டவன் பாடப்பட்டவன் பாடுபொருளா இருப்பவன் சிறு குடிக்கலாம் மாடியவன் பேரரசன் அவன் வந்து இந்த கவித்துவத்தை இதை நீ கவிதையா பார்த்தாலும் சரி உண்மையா பார்த்தாலும் சரி இந்த கவிதையினுடைய உண்மையை மட்டும் பாரு அதனுடைய தன்மையை மட்டும் பாருங்க யான் வாழும் நாளும் மன்னன் வாழிய எனக்கு எனக்கு இது என்ன இது என்ன பொண்ணு கேட்டீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும்ல எனக்கு இத்தனை ஆயுசம் இருக்கு நான் என்னுடைய ஆயிலையும் சேர்த்து அவன் வாழ்க்கை நான் யான் வாழும் நாளும் பன்னன் வாழிய எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாளுக்கை கூட சேர்ந்து இந்த பன்னன் வாழ்க்கை ஏன்னா அவன் வாழ்ந்தது ரொம்ப முக்கியமானது அவன் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கான் அவன் அவ்வளவு சிறந்த அரவோனா இருக்கான் மாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை யானர் பழுமரம் புள் இமிழ்ந்தன்ன ஊன் ஒளி அரவம் தானும் கேட்கும் பொய்யா எழிலி கைவிடம் நோக்கி முட்டை கொண்டு வன்புலம் சேரும் சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப சோருடை கையர் வீறு வீறு இயங்கும் இரு கிளை செறார் கண்டும் காண்டும் கண்டும் மற்றும் மற்றும் வினவது தெற்றன அந்த அந்த பண்ணனுடைய வீட்டு பக்கத்துல இருந்து அந்த வறுமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த எறும்புகள் வந்து அஹ் ஏதோ இந்த ஒரு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து தனக்கான தேவைய வந்து அவசர அவசரமா உணவை இழுத்துட்டு போகும் எறும்பு அப்படி போறது மாதிரி அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன பயல்கள் எல்லாம் சிறுவர்கள் எல்லாம் வந்து அவன் வந்து உணவு வாங்கிட்டு ஓடுறானுங்க யானோடைய பானோடைய வீட்டுல இருந்து இதை பார்த்துட்டு இவர் வந்து இவர் கேட்கிறார் இந்த அதாவது இந்த இந்த கிளிவளவன் வந்து தன்னை வந்து புலவன் அவர் தான் எழுதுறார் இந்த கவிதைய பாடப்படுபவன் அந்த பண்ணன் இந்த அழகுநயமான கவிதையில் அவர் சொல்றாரு இதை பார்த்துட்டு நான் கேட்கிறேன் பணர் தெற்றன பசிப்பினி மருத்துவன் இல்லம் அணித்தோ செய்தோ கூர்மின் எமக்கே இந்த பசியெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறானே இந்த டாக்டர் தட் மீன் த டாக்டர் ஹூ கியூர்ஸ் தி பவர்டி அண்ட் தி ஸ்டார்வேஷன் த டாக்டர் ஹூ கியூர்ஸ் தி ஸ்டார்வேஷன் இந்த பசிப்பினியை நோக்குகிற மருத்துவனாகிய இந்த பண்ணன் அவனுடைய வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கா தூரத்தில் இருக்கா இதை விட ஒரு அழகான கவிதை இருக்க முடியுமா இந்த கவிதையை எழுதுபவன் பேரச பேரரசன் பாடப்பட்டவன் ஒரு சிற்குடி தலைவர் இதுதான் பியூட்டியே ஆக இந்த பசியினுடைய அருமை இந்த பசியை போக்குவனுடைய அருமை அவனுக்காக அதனாலதான் நீ நான் நான் பல முறை பொதுவெளியில் தமிழகத்தில் பேச இருக்கிறேன் சங்க இலக்கியத்தில் கடையெழு வல்லல்கள் அனைவரும் குறுநில தலைவர்களே அதில் ஒரு சேரனும் இல்லை ஒரு சோழனும் இல்லை ஒரு பாண்டியனும் இல்லை அப்படின்னா என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பேரரசு காலத்திற்கும் உட்பட்ட காலகட்டத்திலேயே அந்த காலகட்டத்திலேயே தமிழ் மரபினுடைய முக்கியமான அடையாள வேர்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி பிக்ஸ்ட் இப்பதான் வந்து ஒரு கிள்ளி வளவன் தனது பெயரால் தான் ஒரு எழுதி ஒரு கவி கவிதையை ஆவணப்படுத்தும் போது ஒரு சிறுகுடி பண்ணனை பேசுகிறார் இந்த பின்னணி எல்லாம் பார்க்கணும் அப்ப என்ன மாதிரியான மரபு இருந்தது இப்படி பசிப்பினி தீர்க்கிறான் அப்ப கேட்கிறவன் கேட்கிறவனுடைய மரபு எப்படி இருக்கு சங்க இலக்கிய பசிப்பினி இது இதுதான் இந்த இந்த உரையினுடைய முக்கியமான மையமே இதுதான் சங்க இலக்கிய பசிப்பினி மருத்துவம் மானுடம் சார்ந்ததா இல்லை மதம் சார்ந்ததா மானுடம் சார்ந்ததா இல்லை மதம் சார்ந்ததா இப்ப மானுடம் சார்ந்ததுக்கு மதம் சார்ந்ததுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப சில நேரம் நிறைய இடங்களில் பார்த்திருப்பீங்க தர்ம சத்திரம் போட்டுவாங்க நீங்க கா வாரணாசிக்கு போறீங்க காசிக்கு போறீங்க ராமேஸ்வரம் போறீங்க பொது பெரும்பாலும் பெரிய கோயில்கள் எல்லாம் இருக்க இடத்துல வந்து யாராவது வந்து ஒரு நல்ல பணக்காரவங்க இருந்தவங்க செல்வந்தர்கள் அப்புறம் வாரிசு இல்லாதவங்க நிறைய பேர் ஏதாவது ஒண்ணு எழுதி வச்சு போயிருப்பாங்க சொத்துருக்கோம் அதுல வரவங்களுக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு போட்டுட்டு இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு வகையான அரைச்செயல் பசியை போக்குற அரைச்செயல் தான் அது சந்தேகம் கிடையாது அது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அதுல என்ன நோக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறத சங்க இலக்கியம் ஆராய் பசி பிணியை போக்குவதனுடைய இரண்டு நோக்கத்தை அடையாளம் கண்டு அந்த இரண்டு நோக்கத்தையும் ஒப்பிட்டு அதில் எது சிறந்தது என்று தீர்ப்பளிக்கிற ஒரே இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் நான் சொல்றேன் நான் வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்துல இருந்து நான் இன்னைக்கு விலகி போக மாட்டேன் நான் வந்து மனு நீதியை பற்றியும் அர்த்தசாஸ்திரம் தொடுவேனே தவிர அதுக்குள்ள நான் போக போற கிடையாது தேவைப்பட்டால் இந்த உரை தொடர்கள் வந்து ஒரு ஒரு இந்த சித்தாந்த மரபுகளுடைய வித்தியாசத்தை சொல்லும் போது நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அவே ஃப்ரம் சங்கம் டெக்ஸ்ட் நாவ் எத்துணை ஆயினும் ஈத்தல் நன்று கொடுக்கறது நல்லதுடா என்ன காரணமா இருக்கட்டும் எத்துணை ஆயினும் ஈத்தல் நன்று என மறுமை நோக்கிற்றோ அன்றே பிறர் வறுமை நோக்கின்று இவன் கை வன்மையே அதாவது செத்ததுக்கு பின்னால அங்க போவோம் நமக்கு நரவத்து போவோம் சுத்தத்துக
அல்லது நமக்கு வந்து அடுத்த பிறவியில நல்லா பிறப்போம் புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல மறுமையை நோக்கிற்றோ அன்றோ பிறர் வறுமை நோக்கின்ற அவன் கை வன்மையே அப்படின்னு சொல்லி புறநானூர் நூத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுல மறுமை நோக்கிய ஈத்தல் வறுமை நோக்கிய ஈத்தல் கொடுக்கறதுல ஒண்ணு தன்னுடைய அடுத்த பிறவியை மனதில் வைத்து தனது பாவ புண்ணியங்களை மனதில் வைத்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய பாவம் செஞ்சுட்டு போய் அதுக்கு அதுக்கு வந்து பரிகாரம் பண்றதுக்கே கூட செய்வாங்க அதுக்கு பேர் பரிகாரம் பரிகாரம் செஞ்சுட்டா முடிஞ்சு போச்சு இன்னொன்னு வந்து புறநானூரில் நூத்தி முப்பத்தி நாலுல இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் அறவிலை வணிகன் ஆய் அல்லன் ஆயின் ஒரு ஒரு குறுங்கில குடி தலைவன் இருக்கான் ஏ இவன் கொடுக்கறவன்டா கொடுக்கறவன்னா எதுக்கு கொடுக்கறவன் இந்த இந்த பிறவியில கொடுத்தா அடுத்த பிறவியில நமக்கு நல்லது நினைச்சு செய்யற அறவிலை வணிகன் இல்ல இஸ் நாட் அ மெர்ச்சன்ட் டொனேட்டர் டோனர் கிடையாது இஸ் நாட் அ மெர்ச்சன்ட் டோனர் கமர்ஷியல் டோனர் கிடையாது ஒரு கவிஞர்லேயே எப்படி எப்படி வந்து வாணி வாடகை புலவர்கள் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் என்னுடைய கவிதைகள்ல வாடகை புலவர்கள் வாடகைக்கு விடப்பட்ட புலவர்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து நீங்க தனக்கு தானே பெருமிதம் தேடி கொண்டிருப்பாங்க தனக்கு தானே விருது ஏற்பாடு புலவர்கள் இருக்காங்க அப்ப வணிகத்தனம் இருக்கு ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னு இவன் பெரிய வல்லல் ஆனா இவன் அறவிலை வணிகம் கிடையாது அவன் செய்யற அறத்தை வந்து ஒரு வணிகம் ஒரு டிரான்சாக்ஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் அவன் வைக்கல இந்த பிறவியில நாம இவங்களுக்குனா நல்லது பண்ணோம்னா நம்ம அடுத்த பிறவியில நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட செஞ்சானா அறவிலை வணிகன் இல்ல பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறியென ஆங்கு பட்டன்று அவன் கை வண்ணமையே நமக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய சான்றார்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதனாலயே அவன் கொடுக்கல அவன் கொடுக்கணுங்கிறதாக கொடுக்கிறான் அது அறம் என்பதனால் கொடுக்கிறான் அது நல்லது என்பதனால் கொடுக்கிறான் அவன் மனம் கொடுக்க சொல்லதனால் கொடுக்கிறான் அவன் வந்து இன்னும் அடுத்த பிறவியில என்ன நடக்கும்னு எதிர்பார்த்து கொடுக்கல அப்படி கொடுக்கக்கூடிய அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்தை இன்னொரு இடத்துல வரும் வாணிக பரிசிலே நல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் புலவன் நான் வந்து கமர்ஷியல் போயிட்டு இல்லடா உன்னை கேட்கிறேன் நீ கொடுத்தா கூட கொடுக்காட்டினப்போ அதுக்காக வந்தது நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அறவிலை வணிகன் ஆய் அல்லன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் ஒரு வாழ்வியல் இலக்கியம் அது பசியை பேசுகிறது பட்டினியை பேசுகிறது பஞ்சத்தை பேசுகிறது அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பேசுகிறது அவர்கள் வீட்டு வறுமையை பேசுகிறது அதில் கொடுக்கக்கூடிய உள்ளத்தை பேசுகிறது உள்ளத்தினுடைய நோக்கத்தை பேசுகிறது அந்த நோக்கம் எதிர்பார்ப்பற்ற நோக்கம் இல்லை என்பதை சொல்கிறது தெரிஞ்சவனுக்கு கொடுக்கறது வேற அதாவது செஞ்சவனுக்கு செய்ய செத்தவனுக்கு அழும் வாங்கி இந்த மொய் எழுதுறதுக்கு மாதிரி வரியா மொய் எழுதுற அந்த மாதிரி வந்து பார்ப்பா சினிமா எல்லாம் கட்டுவாங்க மொய் கூட எங்க ஏரியா எல்லாம் மைக்லேயே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க மொய் எழுதுற மொய் சீட்டு போட்டு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோ அதுக்கு பேர் என்ன அறமா இது வந்து இந்த சங்க இலக்கியம் பேசுறது நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஏன் பசி வருது ஏன் பட்டினி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பசி அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டில் வந்து விளைச்சல் இருக்குங்கிறது வந்து ரெண்டு காரணங்களாக இருக்கும் பல காரணங்களாக இருக்கும் ஒன்று மழை இருக்கும் தொடர்ந்து மழை பெய்யாமல் போச்சுன்னா எப்படி விளையும் ஒரு நதியில் தண்ணியெலாம் வறண்டு போச்சுன்னா எப்படி விளையும் விளைச்சல் எல்லாம் போயிடலாம் திடீர்னு வந்து வறட்சி பெரிய வறட்சி வந்துடலாம் பெரிய பேரிடர் வந்துடலாம் பெரிய விஷயங்கள் நடந்துடலாம் அதனால் வந்து விளைச்சல் இல்லாம போயிடலாம் ஆனா விளைச்சல் இல்லாம போறதுனால கஷ்டம் வரும் அப்ப வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து நாடே பஞ்சத்துல போகும்போது மன்னனே புலம் பெயர வேண்டிய சூழ்நிலை கூட ஏற்பட்டாலும் போறோம் பஞ்சம் புலைக்க போன மன்னர் எல்லாம் இருக்காங்க ஆக பஞ்சம் ஏற்படுகிறது இயற்கை காரணத்தினால் ஆனால் அது வந்து இயற்கை மட்டுமே காரணம் கிடையாது விளைச்சல் குறைவதற்கு இயற்கை காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் பசிக்கு எல்லா நேரத்திலும் இயற்கை காரணமாக இருப்பதில்லை அது விநியோக அறம் சம்பந்தப்பட்டது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் ஒன்று இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ்னா பசிப்பணி மருத்துவம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை அது விநியோக அறம் பசிப்பணி மருத்துவம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை அது விநியோக அறம் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அகுது ஒருவன் பெற்றான் பொருள் வைப்புழி அப்படின்னு திரு கொத்திருக்குழல் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறுல திருவள்ளுவன் மிக அருமையா சொல்லுவான் அற்றார் அழிபசி தீர்தல் தீர்த்தல் ஒரு தண்ட பணம் இருக்கு அந்த பணத்தை டிபாசிட் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு இடத்துல அந்த செல்வத்தை பாதுகாப்பா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல வைக்கணும் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பசிச்ச வயிறு பசிச்ச வயிறுல போட்டு போயிட்டாங்க அதை வந்து பலரும் உரையில் இருக்கா மூவா உரையில் இருக்காரு கலைஞர் உரையில் இருக்காரு சாலமன் பாப்பை அழிஞ்சிருக்காரு அது வந்து தேவனைய பாவானருடைய உரை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் வந்து அதை வித்தின் ராக்கெட் ஒரு ஆங்கில வயிறு பயன் சொல் பயன்படுத்தி ஏழைகளின் வயிறு வள்ளல்களின் ஏம வைப்பகம் ஏம வைப்பகம்னா என்ன சேவிங்ஸ் பேங்க் அதாவது
உலக வரலாறு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பல முறை பஞ்சங்களை சந்தித்திருக்கிறது ஐரோப்பா பஞ்சத்தை பார்த்தது ஐரோப்பா நம்புகிறீங்களா ஐரோப்பா நாடுகளில் பல நாடுகளில் வந்து இடைக்காலத்தில் பட்டினால் பட்டினால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் எல்லா கண்டங்களிலும் இறந்திருக்கிறார்கள் இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரைக்கும் கூட ஆப்பிரிக்காவோட ஒவ்வொரு முறை இப்பதான் இப்பதான் யூனிசெஃப் ஐநா சபை நிறைய நிறுவனங்கள் சேர்ந்து ஓரளவுக்கு பஞ்சத்தை குறைச்சிருக்காங்க இந்தியாவில வந்து தாது வருஷ பஞ்சத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பெங்கால் ஃபேமைன் அப்படின்னு ஃபார்ட்டிஸ்ல இருந்திருக்கு மில்லியன் பீப்புள் செத்து போயிருக்காங்க அப்ப வந்து இந்த பஞ்சங்களை வந்து ஐரோப்பா பார்த்திருக்கு ஆசியா பார்த்திருக்கு ஆப்பிரிக்கா பார்த்திருக்கு பிரிட்டிஷ்காரவங்க கால காலத்துல நீங்க எல்லாம் இந்த நில நிலவரி எல்லாம் பார்க்கும் போது அனாவரின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அனாவரின்னு இந்த ஜமாபந்தி நடத்தும் போது எப்பயாவது வந்து இந்த வறட்சி நிவாரணம் சொல்லும் போது அது அது வரியே ரொம்ப கம்மி தான் இருக்கும் அந்த வரியில வந்து கொஞ்சம் தள்ளுபடி பண்ணலாம் அந்த தள்ளுபடி பண்ணும் போது அனாவாரி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அனாவுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி பண்றது ஒரு அனா வரிக்கு காலனா தள்ளு பண்றாங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க ஒரு அனா வரிக்கு வந்து அரையனாவை தள்ளுபடி பண்றாங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க அந்த அனாவரிக்காக வந்து கணக்கு எடுத்தாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து கிராப் கட்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நாங்கள்லாம் பண்ணுவோம் ஒரு சால பண்ணுவோம் ஒரு கிராப் அந்த போய் அங்க போய் ஒரு மாடல் கிராப் வந்து ஒரு வயல்ல அறுத்து ஒரு ஏக்கர்ல எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு எப்பயும் எவ்வளவு கிடைக்கணும் எவ்வளவு மகசூல் குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேத்த மாதிரி வரிய தள்ளுபடி பண்றது இந்த இந்த தாது வருஷ பஞ்சம் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணூறு எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஒட்டிய காலகட்டத்துல வந்து ஒரிசா வங்காள பகுதி எல்லாம் பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டப்ப அத தள்ளுபடி பண்றதுக்கு இந்த போய் கிராப் என்னத்த போய் கிராப் கட்டி பண் காட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு என்ன தொடர்ந்து பஞ்சம் அத வந்து தள்ளுபடி பண்றதுக்கு ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு முதல்ல மக்கள் தொகையை பிடிக்க எவ்வளவு இருந்துச்சு செத்த பிணத்தை அல்றது கூட ஆள் இல்லை செத்த பிணத்தை என்றதுக்கு ஆள் இல்லை அதுக்கு பின்னால ஒரு கணக்கு எடுப்பது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை பேர் செத்தான கணக்கு எடுத்து அதுக்கேத்த மாதிரி தள்ளுபடி பண்ணதான் ஆனா வரி ஆனால் அப்படிப்பட்ட பஞ்சங்கள் நடந்த போதெல்லாம் தானிய கிடங்குகளில் தானியம் இருந்தது துறைமுகங்களில் தானியம் இருந்தது ஆனால் அந்த தானியத்தை எடுத்து அந்த மக்களுக்கு கொடுப்பதற்கான மனமோ அதற்கான முன்னெடுப்போ இல்லை என்பதுதான் உண்மை அதான் உலக வரலாறு பஞ்சங்களிலும் பசியிலும் சந்தித்திருக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தால் விளைச்சல் குறை என்பது இயற்கையின் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் பட்டினியும் பஞ்சமும் எல்லா நேரத்திலும் அதற்கு காரணம் வந்து இயற்கையாக இருப்பதில்லை இந்த பின்னணியில் வந்து நான் ஒவ்வொரு முறை பேசும்போது வந்து சில பாடல்களை வந்து அரங்கத்து சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்திற்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு வருவேன் இந்த உரையில் வந்து நாம் வந்து சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்திற்கு என்ற முறையில் வந்து இரண்டு பாடல்களை பொதுவாக நான் ஒரு பாடலை அறிமுகப்படுத்தணும் நினைப்பேன் ஆனால் இந்த 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 உரையில் வந்து இரண்டு பாடல்களை அறிமுகப்படுத்துவது என்பது தவிர்க்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த இரண்டு பாடல்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை இந்த இரண்டு பாடல்களையும் எழுதியவர் ஒருவர் ஒரே புலவர் பிரிஞ்சு திறனார் அவர் வந்து முதல்ல வந்து போறார் புறநானூறு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்போது குமணன் ஒரு வள்ளல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த குமணன் ஒரு முக்கியமான வள்ளல் அந்த வள்ளல்கிட்ட போய் பரிசு கேட்கிறாரு அவர் அவங்க வந்து அவருடைய பரிதாப கதையை சொல்ற வாழும் நாளோடு யாண்டு பல உண்மையில் தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து கோல் காலாக குறும்பல ஒதுக்கி நூல் விரித்தென்ன கதிப்பின எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா இருக்காங்க இந்த புலவன் சொல்றான் இந்த குமணன் போய் சொல்றான் எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா இருக்காங்க எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப வயசாயிருச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு வயசு ஆக போகுது எப்படா உயிர் போகும் வாழ்க்கை நீண்டுகிட்டே போகுது எதுக்கு நான் உயிரோட இருக்கிறேன் வாழும் நாளோடு யாண்டு பல உண்மையில் தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ரெண்டு காலு இப்ப கையில கையில ஒரு குச்சி வச்சிருக்கா அது மூணாவது கால் மாதிரி குச்சி வச்சுட்டே இருக்கா அவள் உடம்பு நூல் மாதிரி இருக்கு அவள் ஒன்னும் எலும்பு தோழுமா இருக்கா நாங்கள்லாம் குடித்த இந்த மார்பகம் பால் குடித்த அந்த மார்பகம் வற்றி வறண்டு போய் தொங்கிட்டு இப்படிதான் வந்து சொல்லிட்டு பெரிது அழிந்து குப்பை கீரை கொய்கன் அகைத்த முதல் சொன்ன அந்த பாடல வந்த மாதிரி குப்பை கீரை அடிச்சு உப்பு இல்லாம போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தாய் என் வீட்டுல இருக்கிறா அந்த அந்த குப்பை கீரைய உப்பு இல்லாம வேக வச்சு அதுல மோர் ஊத்தாம நீர் உலையாக எற்றி மோர் இன்றி அவில் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து மாசொடு குறந்த உடுக்கையால் அறம் பழியா அவர் சொல்றா அறத்தையே பழிச்சுக்கிட்டு இருக்கா என்னடா வாழ்க்கை என்ன அறம் இப்படிப்பட்ட கஷ்டமா இப்படிப்பட்ட ஒரு வறுமையா தூவாள் ஆகிய என் வெய்யோலும் என்றாங்கு இருவர் நெஞ்சமும் ஓப்ப காணவர் சொல்றா எங்க ரெண்டு பேரும் மனசை
தவிர்ந்து விடு பரிசு கொள்ளேன் ஒன்று நீ இன்புற விடுதியாயின் சிறிது குன்றியும் கொள்வல் கூடுவேன் கூடா இவ்வளவு கஷ்டத்தை சொல்லிட்டு அந்த பெருஞ்சு திறனார் ஒரு சுயமரியாதையோடு சொல்றாரு நீ நான் இவ்வளவு கஷ்டம் சொல்றேன் ஆனா அதுக்காக வந்து நீ வந்து மனசு வந்து மகிழ்ச்சியோடு நீ தராம ஏதோ குடுக்கணுங்கிறதுக்காக நீ எவ்வளவு பெரிய யானையை கொடுத்தால் யானை வாங்கி இவர் என்ன பண்ண போற ஒருத்தரே சோறு இல்லாம கஷ்டப்பட்டு போறாரு அவர் போய் நீங்க திரும்பி ரெண்டு யானையை கையில குடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட்டு கஷ்டம் கொடுக்கலாம் யானையை கொடுத்தானே இல்ல இல்ல வந்து பசி பசி இல்லாம போறவங்க போய் திடீர்னு ஒரு தங்க நகையை எடுத்து விட்டீங்க பசியே இல்ல சோறே ஒண்ணுமே கிடையாது திடீர்னு ஒருத்தர் போய் ஒட்டியானத்தை கழட்டி கொடுத்தாரு வைங்க ஒட்டியானத்தை கழட்டி எப்படி சாப்பிடுவீங்க அது மாதிரிதான் இப்ப பசி இச்சவனுக்கு தேவை சோறு தான் அப்ப அவர் சொல்றாரு நீ வந்து மகிழ்ச்சி இல்லாம நீ எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த கொடுத்தா கூட நான் வந்து தவிர்ந்து விடும் பரிசில் கொள்ளே மகிழ்ச்சியா போகும் ஆனா நீ இன்புற விடுதியாய் நீ மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா கொடுக்கறேன்னு சொன்னா ஒரு குன்றிமணி அளவு நீ கொடுத்தா கூட போதும் குமனா அதற்பட அருளன் வேண்டுவல் விரல் புகல் வசையில் விழுத்துணை பிறைந்த இசை மேன் தோன்றல் நீ பாடியேனே நீ இப்படி குன்றிமணி கொடுத்தா கூட எனக்கு வந்து நீ சந்தோஷமா கொடுத்தினா எங்க வீட்டுல இருக்கிற எங்க அம்மாவும் நானும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாரு இந்த பெரிய தன அப்ப அந்த குமணன் வந்து அவருக்கு வந்து சில பொருள் எல்லாம் பரிசு செய்து சாப்பிடறதுக்கு இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காரு கொடுத்துட்டு இதை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போறார் வீட்டுக்கு போனவர் என்ன பண்றாருன்னா புறநானூர் நூத்தி அறுபத்தி மூணு பாடியவர் பெரிஞ்சு திறனார் பாடப்பட்டோர் புலவரின் மனைவி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னுடைய நண்பர் ஒரு கூட கேட்டேன் சங்க இலக்கியத்தில் வேற எங்கேயும் ஒரு ஒரு மன்னனை பாடுவாங்க வேற யாரும் பாடுவாங்க இதெல்லாம் பாடப்பட்டோம் இந்த புறநானூத்து பாடல்ல வந்து தன் மனைவியை பார்த்து பாடிய பாடல் ஒரு பாடல் இருக்காங்க சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் இதுல சொல்றார் இவரு தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொல்றார் இந்த பாடலை வந்து கேட்கறது மனைவி சொல்றது பெரிஞ்சு திறனார் குமணன் தந்து வாங்கிறார் இது ஏன் தொடர்ச்சி பாடல் சொன்னா இதுலயே அந்த குமணனை கோட் பண்றாரு இவரு நின்னயந்து உரைநற்கும் நீ நயந்து உரைநற்கும் பன்மான் கற்பின் நீன் கிளை முதல் ஒர்க்கும் உனக்கு பிடிச்சவங்களுக்கும் நான் கொண்டு வந்திருக்காரு இங்க கொண்டு வந்து கொடுத்து சொல்றாரு ஒய்ஃப் சொல்றாரு இந்த அந்த குமணன் கொடுத்துருக்காரு இந்த பரிசெல்லாம் இந்த வச்சுக்க சொல்லிட்டு இதை வந்து நமக்கே வச்சுக்கணும்னு நினைக்காம அவர் சொல்றாரு யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலான்ட்டு நின் நயந்து உரைக்கினருக்கும் உனக்கு பிடிச்சமானவங்களுக்கும் உன்ன பிடிச்சவங்களுக்கும் பன்மான் கற்பின் நீன் கிளை முதல் ஒர்க்கும் உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் கடும்பின் கடும்பிசி தீர யாழனின் நெடுங்குறி எதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சோத்துக்கே இல்லாம இருக்கும் போது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தெரிஞ்சவன் வந்து சரி உனக்கு கையில காசு வரும்போது கொடு இந்த ஒரு 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 மரக்கா அரிசி வச்சுக்க ரெண்டு படி அரிசி வச்சுக்கன்னு சொல்லி நமக்கு ஏதாவது அரிசியோ பருப்போ கொடுத்து நம்ம சாப்பிடறதுக்கு பின்னால வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்ற கையில நம்மட்ட காசு வரும்போது கொடுக்கலான்னு சொல்லி நம்மளை எதிர்ப்ப கொடுத்துட்டு போனவங்க அவங்களுக்கு திருப்பி கொடு அவங்களுக்கு கொடு இன்னொருக்கு என்னாது இவர்னு நீ எனக்கே வேணாம் அது மட்டும் கிடையாது அவர் சொல்றாரு உனக்கு பிடிச்சவங்க உன்னைய பிடிச்சவங்க உன் சொந்தக்காரவங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ஏதோ கொடுத்தவங்க சரி இந்த கேட்டகரி எதுலையுமே வரல இந்த நாலு கேட்டகரியில வரல இன்னா இருக்கு யாரு சரி யாரு கேட்டு வந்தாலும் சரி என்னோடும் சூழாது என்கிட்ட நான் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேங்கிறதுக்காக என்னங்க இவர் கேட்கறாங்க இவர் கொடுக்கலாமான்னு என்கிட்ட கூட நீ கேட்க வேண்டியிருந்த இங்கதான் சங்க இலக்கிய நிக்குது வாழ்வியல் இலக்கியமா எல்லாரும் இப்ப எல்லாம் பேசுறோம் பெண் உரிமை ஈக்குவல் ரைட் அதுக்கு தான் பேசுறோம் இது இந்த வகையான குறிப்பு வாழ்வியல் குறிப்பை தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம பாக்குறது வந்து சித்தாந்த மரபுகளை சங்க இலக்கியத்தின் மீது திணித்து பார்க்கும் போது ஒரு 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 புலவன் வந்து எங்க இருந்து கொண்டு வர்றான் அவன் வெளிநாட்டு போய் சம்பாரிச்சு வந்தானா அல்லது ஃபாரின் ரிமிட்டன்ஸ்ல வந்தது அவனுக்கு அல்லது அவனுக்கு புதையல் கிடைச்சதா ஒரு குமணங்கிற வள்ளலை பார்த்து தனது வறுமையை இப்படி சொல்லி அவனிடம் பரிசு வாங்கிட்டு வரான் இவன் எதிர்பார்த்தது கூட நல்ல நிறைய பரிசு கொடுத்துப்பான் நினைக்கிறேன் அந்த பரிசை வாங்கிட்டு வந்தவன் சொல்றது சரிய நல்ல வேலையா போச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு வச்சு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லாம என்கிட்டையும் கேட்காத என்னோடும் சூடாது வல்லாங்கு வாழ்ந்தும் என்னாது நீயும் சரி இது வச்சிருந்தோம்னா நின்ன ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கஷ்டம் இல்லாம இருக்கலாம் நிறைய நாள் நல்லா கஷ்டம் இல்லாம இருக்கலாம் வல்லாங்கு வாழ்ந்தும் என்னாது நீயும் எல்லாருக்கும் கொடுமதி எல்லாருக்கும் கொடு மனை கீழே போயே வளர்ந்தூங்கு முதலத்து கிழவன் திருந்துவேன் குமணன் நல்கிய வளனே அந்த குமணன் நல்கிய வளத்தை நம்மட்டே இருக்கட்டும் நம்ம நல்லா இருப்போம் நினைக்காம எல்லாருக்கும் கொடுமதி மனை கீழே போயே இதுக்கு பெறலாம் இனியோ காரம் இருக்கிறவன் கொடுக்கறது ஒண்ணு இன்னொருத்தர் வாங்கிட்டு வந்தவன் கூட எல்லாருக்கும்
பாடலாக உங்கள் முன்னால் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இதுல வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே இந்த உரை தொடங்கும் போதே சொன்னேன் பசியை விட பரவலானது கொடியது ஏதாவது இருக்கா இல்ல இருக்கிறேன் இதை புரிந்து கொண்ட இலக்கியம் இந்த இந்த இந்திய துணை கண்ட வரலாற்றுல சிந்து வெளியில இருந்து நம்ம பார்த்த சங்க இலக்கிய காலத்துல இருந்து கீழடியில் நமக்கு கிடைச்சிருக்க விஷயத்துல இருந்து இன்னைக்கு நம் கண் முன்னால் நடந்திருக்கு யாராவது நம்பியிருப்போமா நாலு மாசத்துக்கு முன்னால நாலு மாதத்துக்கு முன்னால் இந்த புகைப்பட காட்சிகளை இந்த தொலைக்காட்சிகளை நாம் எப்பயாவது கண முடியாத நினைச்சு பார்த்திருப்போமா ஒரு தயம் ஒரு தயம் காங்கிரீட் போடுற அந்த ரோலர் குள்ள இத்தனை பேர் படுத்துட்டு போயிருப்பானுங்க இறக்கி விட்டதுக்கு பின்னால என்னையா அந்த மாதிரி இந்ததுக்குள்ள இந்த இதுக்குள்ள வந்து வந்திருக்கீங்களே உள்ள வெப்பமா இல்லையான்னு கேட்டப்ப பசிய விடவாடு அது வெப்பம் கேட்டிருக்கான் தமிழேசி ஆதரவு அதை நான் படிச்சு காமிச்சேன் பத்திரிகையில் வந்திருக்கு நம்ம கண் முன் பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன நடந்திருக்கும் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன நடந்திருக்கும் சிந்து வெளிக்கு பின்னால் என்ன நடந்திருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் ஆனால் அந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு சமூகம் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனையை எப்படி அணுகியது என்பது தான் அந்த சமூகம் தனது வித்தியாசத்தை காட்டுகிறது அதனால்தான் வந்து நான் சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ் மரபை பொறுத்தவரையில் தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவிற்கு முக்கியமானது தொடர்ச்சி என்ற கருத்தை நான் பேசி வருகிறேன் அந்த அனுபவ பட்டறிவு தான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய பலமே தமிழ் சமூகத்தினுடைய பலமே அந்த அனுபவ பட்டறிவு தான் ஏனென்றால் நாம் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தொடர்ந்து இயங்குறதுனால தான் நம்ம இப்ப ஜூம் கூட்டம் போட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்து திருப்பி நீங்க எங்கெங்கயோ எத்தனையோ வித்திசைகள் எந்தெந்த நாடுகள் தான் இருந்து கேட்கிறாங்க இது ஏன் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நமது சமூக கடன் இந்த தலைமுறையில் இந்த சங்க இலக்கியம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற விழுமியங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்ல வேண்டும் அந்த அந்த சங்க இலக்கிய காலத்துல ஒருத்த ஆவணப்படுத்திருக்கான் பாதிங்களா அந்த 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 எனக்கு தோணுது வந்து இந்த குளமுற்று துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் பீரியிலே அந்த பன்னெண்டு இருந்திருப்பாங்கிறது கூட தேவையில்லை அந்த பன்னெண்டு மாதிரி யாரோ ஒருல ஒரு பேரரசன் போடுறதா கூட இருக்கலாம் அந்த பேரரசன் வந்து தன்னை வந்து ஒரு கதாபாத்திரம் ஆக்கிட்டு அவன் எவ்வளவு அழகா சொல்ல மாதிரி இந்த மகாபாரத கதையில ஒருத்தர் ஒரு சொல்லுங்க துரியோதனும் பேசும்போது எனக்கு அப்பதான் இதுதான் அவன் எடுக்கவோ கோர்க்கவோ என்றான் அப்படின்னு கர்ணன் அப்படி அந்த மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது அந்த இது பக்கத்து அவர் வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கா தூரத்துல இருக்கா இவ்வளவு அழகாக ஒரு மன்னன் வந்து ஒரு பண்ணனை பற்றி கேட்டான் அப்படிங்கிற அந்த கவித்துவம் இருக்கு அதுதான் வாழ்வியல் அனுபவம் ஆக நான் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் வந்து சங்க இலக்கியத்தை வந்து அகத்தம் இழுங்கிறோம் புறத்தம் இழுங்கிறோம் இயந்தம் இழுங்கிறோம் இசைத்தம் இழுங்கிறோம் நாடகத்தை மிழுங்குறோம் அதுக்கெல்லாம் மீறி தமிழ்ல வந்து ஒரு பரிவு தமிழ் உண்டு அது அன்பு தமிழ் அது பரிவுடன் சமூகத்தை பார்க்கிறது அது வந்து அந்த பரிவு தமிழ் தான் வந்து நம்மை வேறுபடுத்துகிறது இப்ப நீங்க யாரு இப்ப நடந்து போறவங்களை பாருங்க யாரு எந்த திசையை நோக்கி நடக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல நடக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் நடந்து போவவர்களை நாம் கடந்து போகிறோம் கடந்த காலத்திலும் நாம் நமது முன்னோர்கள் நடந்திருக்கிறோம் இப்போதும் நமது சமகாலத்தவர்கள் நடக்கிறார்கள் ஆனால் நடப்பவர்களை ஒரு இலக்கியமும் ஒரு சமூகமும் எப்படி பார்க்கிறது என்பதை தான் அதை பொறுத்துதான் அந்த சமூகத்தினுடைய நிகழ்காலமும் அதன் எதிர்காலமும் தீர்க்கப்படும் இப்படி சங்க இலக்கியத்துல சொன்னது மாதிரி அதாவது பசிப்பினி மருத்துவன் இல்லம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லாம ஆனா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒண்ணு கெட்டு போயிருக்கு நான் பார்த்தேன் என்னுடைய முகன் உள்ள போட்டேன் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட நெருக்கி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு மூவாயிரம் பேர் அதை லைக் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் எனக்கு பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படி கண்ணு எல்லாம் தண்ணி அதாவது இந்த சீக்கிய மக்கள் சீக்கிய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து அந்த நடந்து போறவங்களுடைய கால்கள்லாம் காயம் புண்ணு ரத்தம் ரணம் செருப்புலாம் அவங்கள எல்லாம் வரிசையா உட்கார வச்சு இந்த சீக்கியர்கள் எல்லாம் ஒரு பேண்டேஜ் போட்டு அந்த அதுக்கு மருந்து போட்டுருக்காங்க இதுதான் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகம் தன்னுடைய குற்ற உணர்வை வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த அறம் இருக்கு நிறைய நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது ஆக மன வறட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஃபேமின் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது மழை இல்லாத வறட்சியும் மனம் இல்லாத வறட்சியும் மழை இல்லைன்னா வறட்சி அதுக்கு அதை பல வகையில நம்ம கையாளுறோம் அணை கட்டணும் எப்ப அணை கட்டணும் வாசன வசதி வர்ற தண்ணி எல்லாம் ஓடி கடல்ல போயிடும் அப்ப அந்த ஓடுற தண்ணியை நிறுத்தி வச்சு தேவைப்படும் போது பயன்படுத்துறது பேர் தான் வாசன வசதி கரிகாலன் பண்ணது பின்னால வந்து காலிங்கராயன் அப்படின்னு கொங்கு பகுதியில பண்ண கால்வாய் கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை அப்புறம் வந்து கிணறுகள் வாசன வசதிகள் அதுக்கு பின்னால வந்து மின்சார வசதி வந்த பின்னால மோட்டார் பம்ப் கமலையில இருந்து தண்ணி இறக்கிறது எல்லாம் வந்து பாசன வசதி கிணறு குளம் ஏரி கால்வாய் மதகு இதெல்லாம் சேர்ந்து பாசன வசதி எ
அந்த காலத்துல என்ன பெரிய கிரைண்டர் இருக்க முடியுமா இப்ப இப்பதான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு வச்சு சாப்பிடுறோம் அப்பதானே குளிப்ப குளிர்சாதன வசதிகளோடு இருக்கக்கூடிய கிட்டங்கி எல்லாம் வச்சிருப்பான் பொருள் அழிப்பு கத்திரிக்காய் ஒரு வாரத்துல சாப்பிட்டாதான் தக்காளி அழிப்பு ஆக அந்த ஒரு வேலை கோயில் கோழி சங்க இலக்கியத்துல நீங்க போய் தேடி பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு மனிதர்களுடைய பசி பேசப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்துல நான் வந்து சங்க இலக்கியத்துடைய காதல் சங்க இலக்கியத்துல பசிங்கிற வார்த்தை தேடப்பட்டப்ப யாராரோட பசி யானையோடைய பசி புலியோட பசி மானோட பசி குரங்கோட பசி மிருகங்களுடைய பசி மனிதனுடைய பசி பேசப்பட்டதை விட சங்க இலக்கியம் விலங்குகளின் பசியை பேசுகிறது அதனாலதான் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒப்புதல் அப்படிங்கிற ஒரு கால மலை இல்லாத வறட்சியும் மனம் இல்லாத வறட்சி உலகின் பல பட்டினி சாவுகள் செயற்கையானவை உலகின் பல பட்டினி சாவுகள் செயற்கையானவை மனிதரால் நேர்ந்தவை இடைக்கால ஐரோப்பிய பஞ்சங்கள் காதுவரச பஞ்சம் வங்காள பஞ்சம் இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி எங்களுக்கு வந்து ஒடிசா பத்துல இன்னொரு இன்னொரு ஐந்து ஐந்து மணித்துறை அல்லது பத்து மணித்துறை முடிச்சு அதுக்கான கேள்வி போகலாம் நாங்கள்லாம் வந்து எங்களுடைய மாநிலத்தை வந்து கலகாண்டின்னு ஒரு மாவட்டம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எண்பதுகள் எல்லாம் நாங்க இங்க பணியாற்ற வந்தப்ப அடிக்கடி அறிக்கை வரும் செய்தித்தாள வரும் பட்டியல செத்து போயிட்டாரு பட்டியல இறந்து போயிட்டாரு கலகாண்டி பற்றி செய்திகள்லாம் வரும் ஒரு முறை வந்து ராஜீவ்காந்தி பீரியட்ல போட்டு இலங்கையில பிரச்சனை ஏற்பட்டப்ப தாம்பரம் விமான நிலையத்துல இருந்து வந்து இந்திய விமானப்படை போய் யாழ்ப்பாணத்துல வந்து உணவு பொட்டலங்கள் எல்லாம் போட்டாங்க அப்ப உணவு பொட்டலங்களை வந்து இந்தியர்களுக்கு உதவும் வகையில் வந்து இந்திய அரசு போட்டப்ப அப்ப இலங்கையினுடைய அதிபரா இருந்த ஜெயவர்த்தனைய வந்து ஒரு கேலிய கிண்டல அவங்க சொன்னார் எதுக்கு வந்து இந்திய பிரதமர் வந்து இங்க யாழ்ப்பாணத்துல வந்து பொட்டலத்தை போடுறாரு உணவு பொட்டலத்தை கலகாண்டி கலகாண்டினா எங்க மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த கலகாண்டியில போய் போட சொல்லுங்க அங்கதான் ஆளுநர் சாப்பிடாம சொத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்றைக்கு சொல்கிறேன் அந்த கலகாண்டி இன்றைக்கு ஒரிசாவுடைய தானிய களஞ்சியங்களில் ஒன்று இந்தியாவில் அரிசி உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடத்தை வகிக்கிறோம் இந்தியாவினுடைய இந்தியன் ஃபுட் கார்பரேஷன் வந்து இந்திய தானிய கழகம் செய்கிற இந்த ஃபுட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அரிசி நெல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல கொள்முதல்ல வந்து நாங்க வந்து உபரி மாநிலம் இன்னைக்கு எந்த கலகாண்டி வந்து பஞ்சத்தினுடைய இருப்பிடமாக பேசப்பட்டதோ அங்க வந்து ஒரு அணைக்கட்டு கட்டப்பட்டதற்கு பின்னால் இன்று அது தானிய களஞ்சியமாக மாறிவிட்டது ஆக வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு பாசன வசதி இருக்காங்கிறத பொறுத்து வந்து இயற்கையினுடைய பஞ்சங்கள் தீர்க்கப்படலாம் ஆனால் அதற்கு பின்னாலேயும் வந்து எங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து யாராவது ஒருத்தர் இறந்து போயிடும் இறந்து போனோன்னா அங்க லோக்கல் அரசியல் பண்றவங்க கூட அவர் இறந்து போனதே வந்து பத்தியில இறந்து போயிட்டாருன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அதை பத்தி விசாரணை நடக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க எப்ப வந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா உணவு இல்லாம இறந்து போயிட்டாலும் பட்டினி சாவனு வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அறிக்கையை வந்து எல்லாம் ஆய்வு பண்றதுலாம் வருவாங்க டெல்லியில இருந்து வருவாங்க நாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் விளக்கி எல்லாம் சொல்லுவோம் அப்ப வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து தலைமை செயலாளர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னால் ஆஜராகணும்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க நாங்க யோசிச்சு பார்த்தோம் எல்லாம் தான் எல்லாம் இருக்கு இப்ப அதுக்காக தலைமை செயலாளர் வந்து இவ்வளவு நாலரை கோடி மக்கள்ல வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க சாப்பிட்டதைய பார்க்க முடியும் அப்படின்னா என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தப்ப எங்கு பட்டினி நிகழ்கிறதோ அந்த பட்டினி நிகழும் இடத்திலேயே அதற்கான தீர்வை வைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அதற்கான தீர்வு வந்து கலெக்டரிடமோ தலைமை செயலரிடமோ அல்லது தலைமை செயலகத்திலோ இல்லை அப்ப நாங்க வந்து என்ன ஒரு 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 ஃபார்மட் பண்ணோம் ட்ராக்கிங் ஆஃப் தி ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு மந்த்லி ரிப்போர்ட் அறிமுகப்படுத்தி வச்சோம் மந்த்லி அதாவது ஒரு ஒரு எம்பி அது வந்து மந்த்லி ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி எப்ப வந்துனாலும் எங்களுக்கு வந்து டெய்லி ரிப்போர்ட் வரணும் எங்க ஊர்ல யாரோ அதை யாருக்கு தெரியும் ஒரு ஊர்ல வந்து ஊராட்சி தலைவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அதைதான் இப்ப கொரோனாவிலேயே நாங்க பயன்படுத்துறோம் வார்டு மெம்பர் இருப்பாரு அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய வார்டு மெம்பருக்கு அந்த தெருவில் ஒருத்தர் பட்னியா இருக்கிறது தெரியலனா எப்படி கலெக்டர் தெரியும் ஆக அந்த பொறுப்பை நாங்கள் அந்த இலக்கு கொண்டு போனோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல உங்கள் கிராமத்தில் எல்லாத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் போட்டோம் எல்லா சுவர்கள்லயுமே எழுதி போட்டோம் நம்ம வந்து இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு பழைய விளம்பரம் எல்லாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி சாப்பிடுவதற்கு இல்லையா இவரை போய் பிடிச்சுக்க இவர்கிட்ட எல்லா பொறுப்பையும் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் முதல் பத்து நாளைக்கு யார்கிட்டையுமே கேட்க வேண்டியது இல்லை ஒருத்தன் சாப்பிடாம இருக்கானா அவனுக்கு பத்து நாள் சாப்பாட்டுக்கான பொருளை கொடுக்க வேண்டிய உரிமையை அந்த இருக்கக்கூடிய வார்டு மெம்பர் அந்த ஊராட்சி லெவல்ல கொடுத்துடும் அதுக்கடுத்து ஒரு மாசம் வரைக்கும் அவருக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க அந்த உரிமையை வட்டார ஆட்சி வட்டாட்சியர் கொடுத்துரும் வீடு பகுதி மூணு மாசம் வரைக்கும் கொடுக்குற உரிமையை வந்து சப் கலெக்டர் கொடுத்துரும் ஆறு மாசம் வரைக்கும் சாப்பாடு போடுற உரிமையை கலெக்டர் கொடுத்துரும் அந்த ஆறு
மலை வறட்சி மட்டும் கிடையாது மன வறட்சிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி ஒரே ஒரு சின்ன என்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு நான் இதனுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் எங்கள் மாநிலத்தில் வந்து பெரிய இந்த சூப்பர் சைக்ளோன் என்று சொல்லப்படுகிற பயங்கரமான புயல் நல்ல வேலை வந்து முந்தா நாள் வந்து நாங்க அந்த புயல் வந்து தப்பிச்சுட்டோம் இதெல்லாம் விட பல மடங்கு அதிகமான ஒரு புயல் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பத்தாயிரம் பேர் இறந்தார் அப்ப வந்து நான் அப்போ ஒரு வேற இன்னொரு உரையிலே சொல்லியிருந்தேன் அப்ப நான் இன்னொரு மாவட்டத்தில் நான் இருக்கிறேன் போயிட்டு அந்த பகுதியில இருந்து மற்ற மேற்கு வங்காளத்தில் இருந்து அரசு பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொண்டு நாற்பத்தி ஐந்து லாரி பொருள்களை வந்து கொள்முதல் செய்து மற்ற மா மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பு அனுப்புறேன் அப்ப அது வரைக்கும் மூன்று நாள் மற்ற மாவட்டத்தோட தொடர்பு இல்லாம இருந்தது அப்ப தொடர்பு இல்லாம இருக்கும்போது செல்போன் ஒர்க் பண்ணாதே போன் ஒர்க் பண்ணாதே கரண்ட்ல அப்ப வந்து இந்த பிஹெச்எஃப் என்று சொல்லப்படுகிற வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி என்று காவல்துறையில வந்து ஒரு கருவி இருக்கு அந்த காலத்துல வந்து இப்ப இந்த இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் எல்லாம் வரக்கு மேல அந்த கருவியின் மூலமா தான் பேசணும் இப்ப ஐநூறு கிலோமீட்டர் நானூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதுக்கு முன்னால இருந்து பேசுறா கூட தலைமைச் செயலகத்துக்கு சொல்றா இருந்தா அந்த போலீஸ்கார் வந்து அவர் வாசிப்பார் அவர் வாசிக்கிறத இன்னொரு ரிப்பீட்டர் ஸ்டேஷன் ஒண்ணு இருக்கு அவங்க கேட்டு அதை வாங்கி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்த ரிப்பீட் பண்ணி இப்படியே அந்த தகவல் வந்து ஒரு நாலு இடம் மூணு இடத்துல ரிப்பீட் ஆகி இந்த கடைசியில ரிசீவ் பண்ற கண்ட்ரோல் ரூம் வந்து அந்த கட் இதுதான் உரை அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து என் கையில இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் வந்து இந்த பிஹெச்எஃப் தான் இந்த பிஹெச்எஃப் தான் ஒரே வெளி உலகத்தோடு தொடரும் இதில் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு போலீஸ் அதிகாரியுடைய குரல் முடிக்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஐஜி பொறுப்பில் இருந்தவர் இப்ப ஓய்வுபட்டுட்டார் அவரும் நானும் சேர்ந்து வந்து மயூர் மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தில் வந்து இந்த ஒரு இந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் கொலை செய்யப்பட்ட விஷயம் தொடர்பாக அது தொடர்புடைய உடனே நாங்கள் தேடிக்கொண்டு இருக்கும்போது காடுகள் எல்லாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணிச்சிருக்கோம் அப்ப எனக்கு அவர் நல்ல முறையில் பழக்கம் எனக்கு அவர் திடீர் வந்து என்னுடைய குரலை இந்த மைக்கில் கேட்டப்ப அப்படின்னா நீங்க யாரு பாலா பேசுறீங்களா அப்படின்ட்டு ஆமா பாலகிருஷ்ணன் தான் பேசுறேன் இங்கிருந்து பேசுறீங்கன்னா நான் மயிர்பஞ்சில் இருக்கேன் ஏதோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் நான் பத்ரக்குங்கிற இடத்துல இருக்கிறேன் இந்த பகுதியில பொறுப்பா இருக்கேன் கம்ப்ளீட்டா பயங்கர மலை வெள்ளத்துல இருக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை மக்கள் வந்து பெரிய வன்முறையில் இறங்கி வாங்க போல இருக்கு பெரிய அதிகாரிகள் யார் வந்தாலும் வன்முறையில் இறங்கி வாங்க போல இருக்கு என்ன செய்யணும் அவர் சொல்றாரு அந்த பத்ரக்குங்கிற ஊர்லயே ஒரு தானிய கிடங்கு இருக்கு அந்த தானிய கிடங்குடைய ஓனர் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வந்து ஒரிசாக்கு வேண்டிய பொருள்கள்லாம் ஒரு நாலஞ்சு ஏரியால ஒவ்வொரு ஏரியா உதாரணமா வந்து தூத்துக்குடி வேண்டிய பொருள் தூத்துக்குடி பக்கத்துல இருக்கணும் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு வைங்க அங்க ஒரு பெரிய உணவு கிடங்கு இருக்கு அந்த உணவு கிடங்கு வந்து மைய அரசுடைய உணவு கிடங்கு அதுக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான மூட்டை அரிசி இருக்கு ஆனா இவர்கிட்ட வந்து இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து எல்லாருக்கும் அரிசி வழங்குறதுக்கு அந்தந்த ரேஷனுக்கு அலாட்மெண்ட் ஆகி கவர்மெண்ட்ல இருந்து அலாட்மெண்ட் ஆனது கொடுக்க முடியும் அப்ப அங்க ஒரு வயதான ஒரு ஆட்சி தலைவர் இருக்காரு மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் இவர் சொல்றாரு இந்த உணவு கிடங்குல உணவு இருக்குல்ல அப்படிங்கும் போது அது வந்து மத்திய அரசை சேர்ந்தது அதை எப்படி எடுக்கிறதுக்கான அந்த அதுக்கான உத்தரவு கொடுக்குற உரிமை நமக்கு இல்லை அந்த அந்த உணவு கிடங்குடைய மேலாளர் வந்து அவரே புயல்ல பாதிக்கப்பட்டு அவர் சொந்த ஊருக்கு போயிட்டார் அவர் அந்த உணவு கிடங்கு வந்து பூட்டப்பட்டிருக்கு இப்ப அந்த ஐஜி என்ற என்ன சொல்றாரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கிறேன் நான் கலெக்டர் சொல்றேன் அவர் வந்து ஆர்டர் இல்லாம அதை பண்ண முடியாதுங்கிறாரு அப்ப வந்து அவரு ஓய்வு பெறுற சூழ்நிலையில இருக்காரு இந்த நேரத்துல எதுவும் விளங்க பண்ண பிரச்சனை வேணாம் நினைக்கிறாரு அப்ப நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட ஒண்ணு பண்ணுங்க நீங்க போய் அந்த கலெக்டரேட்ல ஒரு மிடில் லெவல் கலெக்டரை தொந்தரவு பண்ணா கலெக்டருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய போட்டாட்சியார் அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஜிஸ்ட்ரேட் மாதிரி இந்த கலெக்டர் பி என் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டுல அது மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தவரை வந்து நான் வர சொன்னேன் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க வரலைஞ்சா தூக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லுவோம் இவங்க போய் இந்த மாதிரி நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் ஏன்னா வேற எந்த தொலை தொலைத்தொடர்பு எல்லாம் கிடையாது அவங்க வந்து இந்த மைக் இருக்கிற இடத்துக்கு அவரை கூப்பிட்டு வந்தாங்க இப்ப பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தானிய கிடங்கு திறக்கப்பட வேண்டும் அது மைய அரசுக்கு சொந்தமானது அப்ப நான் சொல்றேன் வந்து இது வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணா நான் நான் சொல்றேன் இந்த ஆர்டர் அதை வந்து நீங்க குறிச்சுங்க எல்லாரையும் சாட்சி வச்சுட்டு எழுதிக்கிங்க உங்களோட சேர்ந்து போலீஸ் அதிகாரிகள் சிலரும் பொதுமக்களில் சிலரும் நீங்க வந்து சாட்சி கதைச்சிட்டு
நான் புவனேஸ்வருக்கு வந்ததுக்கு பின்னால எழுத்து மூலமா வேணாலும் நான் கொடுக்குறேன் இது என்னால் எடுக்கப்பட்ட முடிவு இதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் வந்து வாயு மூலமா அந்த மைக்ல சொல்றேன் அதை எழுதிக்கிற சொல்றேன் அந்த ஐஜி முன்னால அவங்க எழுதி அவங்க எல்லாம் சாட்சி கையெழுத்து போட்டு அந்த தானிய கிடங்கை உடைத்து அரிசியை வெளியே எடுத்து அந்த மக்களுக்கு வழங்கினாங்க அதுக்கு முன்னால யாருமே ஒண்ணு கேட்கல இது ஏன் உடைச்சிங்க ஏன் உடைச்சு யாருமே கேட்கவும் மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அந்த நேரத்துல உதவாத அரிசி என்ன அரிசி அரிசியில எழுதிருக்கா மைய அரசு அரிசி மாநில அரசினுடைய அரிசி இவ அரிசி அமைய அரிசின்னு அதுக்கு ஆயிரம் மூட்டை எடுத்தோம்னா திருப்பி ஆயிரம் மூட்டையை கொடுத்துட போறோம் ஆக தேவை வந்து அந்த இடத்துல வந்து சங்க இலக்கியம் இதை இது வந்து நான் இப்ப யோசிச்சு பார்க்கிறேன் இந்த இந்த பசிப்பினி மருத்துவம் எழுதுறதுனாலதான் எனக்கு இதெல்லாம் திருப்பி மனசுல வந்தது இது இதை உடைக்கலாம்னு ஏண்டா அங்கிருந்து சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா ப்ராபபிளி ஐ ஹெட் சங்கம் இட்டுருச்சு சங்க இலக்கியம் நம்மை வழிநடத்துகிறது நம் சமூகத்தை வழிநடத்துகிறது பசித்தவன் மனிதன் பார்த்தவன் மனிதன் அதனால் பசிப்பினி மருத்துவன் இப்போதும் மனிதன் பசித்தவன் மனிதன் பார்த்தவன் மனிதன் அதனால் பசிப்பினி மருத்துவன் எப்போதும் மனிதன் மரபின் தொடர்ச்சி அதனாலதான் இறந்து உயிர் வாழ்தல் வேண்டி பறந்து கெடுக இவ்வுலகை இயற்றியார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவரோட ஒரு புரட்சி கழக குரல் யாராவது இருக்க முடியுமா ஒருத்தர் பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிடணும் அதுதான் இந்த சமூகத்தினுடைய நிலை நியதி அப்படிங்கிறது உண்மையானா இந்த உலகத்தை அந்த நிறைய பேர் ரெண்டு விதமான உரை எழுதியிருப்பாங்க இவ் உலகை இயற்றியான் அப்படின்னா அந்த உலகை படைத்த கடவுள் இவ் உலகை இயற்றியான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்தை ஆளுகிற அரசன் அவன் யாரா இருந்தாலும் இறைவன் தானே அரசன் சொல்றோம் கோயில் தானே கோ தானே தாய்மன் அவன் இருக்கும் இடத்தை தானே கோயிலுங்கிறோம் அதனால ஆண்டவனை ஆண்டவனை தானே ஆண்டவனைங்கிறோம் ஆழ்வவர்களையும் ஆண்டவனையும் அவன் யார சொல்லியிருந்தாலும் திருவள்ளுவர் ஒரு கழக குரல் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டி பறந்து கெடுகையும் உலக இயற்றியார் இது மாதிரி ஒரு கழக குரல் இந்தியாவில் ஒழித்ததில்லை மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனி உண்டோ மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ எப்படிப்பட்ட நிகழ்காலத்தில் இருந்த குரல் நமது காலத்தில் தனி மனிதனுக்கு உணவில்லையில் ஜெகத்தினை அழித்துடுவோம் பாரதியாரின் குரல் இந்த பாரதியார் குரல் திருக்குறள் வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படிங்கிறது இந்த வள்ளலாறுலாம் பாருங்க சமைச்சு சமைச்சு போட்டு இந்த பிளேக்ங்கிற ஒரு நோய் வந்தப்ப மகாராஷ்டிராவில் இந்த சாய்பாபா என்று இன்றைக்கு வணங்கப்படுகிற அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பசிப்பிணி மருத்துவம் அவர் ஆக்சுவலி அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவர் அவர் பற்றிய வழக்கெல்லாம் கூட நடந்தது அவர் யாரு அடையாளாத பத்தி எல்லாம் நிறைய நடந்து இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஆச்சு ஆனால் அவர் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பசிப்பிணி மருத்துவர் வள்ளுவர் வந்து வள்ளலார் வந்து ஒரு பசிப்பிணி மருத்துவர் அவங்க எல்லாம் வந்து சங்க இலக்கியத்தினுடைய மரபின் தொடர்ச்சியை நாம் இன்று வரைக்கும் தமிழ் சமூகத்தில் பார்க்கிறோம் இந்த கடைசியை நான் வந்து அமர்த்தியாசன் என்ற பொருளாதார அறிஞர் இதை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க ஸ்டார்வேஷன் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் சம் பீப்புள் நாட் ஹேவிங் எனக்கு பசி என்பது மக்களில் சிலர் உண்பதற்கு உணவில்லாமல் இருப்பதாகும் இட் இஸ் நாட் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் தேர் பீங் நாட் எனப் டு ஈட் ஆனால் அதன் அர்த்தம் இதுவல்ல அங்கு சாப்பிடுவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்று அப்படின்னா என்ன அவர் வந்து ரொம்ப பொயட்டிக்க என்ன சொல்ல வர்றாருனா சாப்பிடுவதற்கு எதுவும் இல்லாமல் சிலர் சிலரிடம் சாப்பிடுவதற்கு எதுவும் இல்லை என்பது பட்டினியினுடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் குணாதிசயம் ஆனால் அதனுடைய பொருள் அங்கு சாப்பிடுவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்பது அல்ல அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதனாலதான் வந்து உடை இருப்பு அப்படின்னு இந்தியாவில நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல வந்து இந்தியாவில வந்து அந்த சீனா போர் அதுக்கு முன்னால வந்து பாகிஸ்தான் போர் அதை ஒட்டி இந்த மீட் சிக்ஸ்டிஸ்ல எல்லாம் வந்து இந்தியாவில வந்து பெரிய உணவு பஞ்சம் இருந்தது அப்ப வந்து பி எல் போர் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அமெரிக்காவோட ஒரு ஒப்பந்தமே போட்டு நம்ம மக்காச்சோள மாவெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்தது அதுக்கு பின்னாலதான் இந்த பசுமை புரட்சிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்தது எழுபதுகளுடைய தொடக்கத்துல கூட மனிதர்கள் வந்து உணவுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க எலியு எலியெல்லாம் நிறைய கையில கிடைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தை நாம் பார்த்திருக்கோம் அதுக்கு பின்னால வந்து முடையிருப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பஃபர் ஸ்டாக் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி தானிய கிடங்குகளை நிறைத்தோம் ஆக வந்து அமர்த்தியா சொன்ன சொன்னது மாதிரி உணவு இல்லை என்பது இல்லை அது வந்து பஞ்சத்தை பட்டினி கடையால ஆனால் உணவு எங்கோ இருக்கிறது அதான் சங்க இலக்கியம் சொல்கிறது விநியோக ஆறாம் இன் மை வியூ பாயிண்ட் பசிப்பிணி மருத்துவன் என்பவன் பசித்தவன் மனிதன் பார்த்தவன் மனிதன் பசிப்பிணி மருத்துவன் எப்போதுமே ஒரு மனிதன் தான் இதுதான் சங்க இலக்கியம் நமக்கு சொல்லுகிற விநியோக அறம் என்பதை சொல்லி இந்த சங்க சுரங்கத்தினுடைய இரண்டாவது உரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்